اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتهم خاشعون والذین ہم آن اللہ و معرضون والذین ہم للزکاة فائلون والذین ہم لفروجهم حافظون اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فہلائک ہم العادون والذین ہم لیماناتہم وآہدہم راعون والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولائک ہم الوارثون الذین یرسون الفردوس ہم فیہا خالدون سورہ مومنون ہے مکی سورت ہے اور اس سورت میں ایک سو اٹھارہ آئے تھے اور چھے رکو ہے موجودہ ترتیب میں تئیس بھی ہے اور نزول میں چوہتر ہے سورت میں مومن اور مسلم کے فلاح اور صلاح کے مقارم بیان ہوئے اور ان کے خیصال حمیدہ کا تذکر آئے سورت کا دعویٰ ہے قد افلح المومنون مسلمان یقیناً کامیاب ہے اور آگے آئے گا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ کافر کبھی بھی کامیاب نہیں وہ دونوں جہانوں میں خائب و خاسر ہیں مومن مسلم کے کامیاب ہونے کے صفات اور خسال کا تذکر آئے اور کافر کے تزلیل اور خاسر و خائب ہونے کا مفصل بیان ہے گزشتہ صورت میں ارشاد فرمایا فاقیم الصلاة وآت الزکاة نماز پابندی سے پڑھو اور زکاة دیا کرو اور وَاتَسِمُوا بِاللَّهِ چنانچہ نماز اور زکاة اور دیگر مومنان اور مسلمان افعال یہاں بیان ہوئے ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یقیناً کامیابِ مسلمان الَّذِينَ هُمْ فِي صُلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے خشع اور خدع دو لفظ ہوتے ہیں خشو اور خدو بعض انہیں ہم مانا اور مترادف لے لیے لیکن کہتے ہیں کہ خشعہ کے معنی ہے افعال اطاعت گزاری کے پیشنا ہے اور خدعہ امر باطن یہ اس کا نتیجہ ہے جو انسان کے دل و دماغ اس کو قبول کرتے ہیں بعض انہیں ایک روایت بھی پیش کی ہے کہ ایک شخص کو دیکھا گیا ہے جس کے آزا چل رہے تھے آپ نے کہا لَوْ خَدَعَ هَذَا لَخَشَعَ هَذَا اگر دل میں اس کی نماز ہوتی تو آزا کو سکون آ جاتا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَوْرِدُونَ اور وہ جو بہود کاموں سے مو موڑتے مومن مسلم کا ایک اہم فریض آئے کہ جس کام کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے ان کاموں میں دخل نہیں دے گا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَائِلُونَ اور یہی لوگ زکاة کا کام کرتے ہیں یعنی زکاة دیتے ہیں زکاة لیتے ہیں زکاة کا نظام چلاتے ہیں زکاة کے فریضے کی فاضت کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ مُحَافِذُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مومن مسلم کا یہ بھی بڑا عام فریضہ ہے 
کہ وہ اپنی جوانی اپنا حسن اپنا شوق اپنی زیادت محبت جائز جگہوں میں صرف کرے اللہ علیہ ازواج مگر اپنی بیویوں کے بارے میں او ماں ملکت ایمان ہوں یا جو ان کی کنیزے ہیں فعل نہ ہوں غیر و معلوم ان پس وہ نہیں ہے ان کے بارے میں ملامت ان کے ساتھ ضرورت بشری پوری کرنے کی اجازت ہے فمن ابتغا ورا ذال کا جس نے ڈونڈا اس کے علاوہ فولا قوم العدون یہ لوگ وا کی زیادتی کرنے والے ولزین ام لے امانا دہم و آہ دہم راؤن اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کے اور عہد و پیمان کے رعایت کرنے والے ہیں امانت میں خیانت نہ کرے اور عہد و پیمان پورا کرے ولزین ام علیہ صلوات حافظون اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے محافظ رہتے ہیں یہ مقرر فرمایا کیونکہ اصل الاصل اسلام کا پورا نفاذ جو زندگی پر ہے وہ نماز کے ذریعے الا قوم الوارسون یہی لوگ وارث بننے والے الزیر رسون الفردوس وہ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ام فیا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ صفات اور خصال حمیدہ اور یہ مومن اور مسلم کی زندگی کے مقاصد اور عمدہ قسم کے مقارم بیان کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ انسان ہم نے پیدا کس قدرت سے کیا وہ لقد خلق نل انسان من سلال من تین اور یقیناً پیدا کیا انسان کو مٹی کے نچوڑ سے سلالا جسے پھل آپ نچوڑ لینا تو آخر میں پھر وہ رس ہوگا پھل نظر نہیں آئے گا اس طرح مٹی مٹی کی طرح استعمال نہیں ہوئی ہے بلکہ مٹی سے ایک صفوف نکالا گیا ایک نچوڑ نکالا گیا اور اس نچوڑ میں انسانی تخلیق ہوئی نچوڑ میں پھر زمین کی خصلتیں ہوا کی خصلتیں پانی کی خصلتیں آگ کی خصلتیں سب چیزیں اس میں شامل ہو گئی سم جالنا ہو نطفتن فی قرار مکین پھر بنایا اس کو ایک بوندا ایک قرار کی جگہ میں ماں کے رحم میں وہ بوندا آ کے ٹھہرا سم خلقن نطفتا حلقتن پھر بنایا ہم نے نطفے سے لوتڑا فخلق دل علقت مدغت اور بنایا اس لوتڑے سے ہم نے گوش کا ٹکڑا فخلق دل مدغت اضامہ پس بنا دیا ہم نے اس گوش کے ٹکڑے کو ہڈی یعنی اس میں ہڈی پیدا ہو گئی کہتے ایسی لکیریں ڈالی جاتی ہے اور ان لکیروں کو آہستہ آہستہ قوت ملتی ہے اور وہ ہڈی بنتی ہے فکسا ان الزام الحما پس اڑا دیا ہم نے ہڈیوں کو گوش سم انش انا و خلقن آخر پھر بنایا اس کو ہم نے ایک اور خلقت فتبارک اللہ و احسن الخالقین برکت والے ہیں اللہ جو بہترین پیدا کرنے والے ہیں یہ کاریگری اور صنعت اللہ جل جلالو کی قدرت کا کرشمہ ہے میں کم بعد ذال کل میتون پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو تم میں نہ کم یوم القیامت تبا سون پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے قیامت برحق ہے قیامت سے پہلے کے مرحلے گزر گئے صرف ایک انسان نہیں ایسے کتنی کائنات اللہ نے پیدا کی وہ لقد خلقنا فوق کم سبا ترائق اور ہم نے پیدا کیا آپ کے اوپر سات تباق سات تب کے آسمانوں کے موجود ہے ترائق وما کنا انل خل کے غافلین 
اور ہم نہیں ہے اپنی خلقت سے بے خبر آسمان کا ہمیں پتا بادلوں کا ہمیں پتا زمینوں کا ہمیں پتا ان میں پیدا ہونے وقت مخلوقات ہمیں معلوم وہ انز اللہ من السما ما ام قدر اور اتار ہم نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے فاس کرنا ہو فی الارض پس اس کو ٹھہرا دیتے ہیں زمین میں وہ ان اعلیٰ صحاب بھی لقادرون اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہے آسمانوں سے پانی برستا ہے بارش کی شکل میں زمین کی رگے بھر جاتی ہے کچھ مدت بعد پر نہروں کی شکل میں چشموں کی شکل میں کنووں کی شکل میں وہ پانی کارآمد ہوتا ہے چنانچہ جن علاقوں میں بارش رک جاتی ہے کافی وقت تک تو وہاں کنویں چشمے نہریں سوکھ جاتی ہیں شان الکم بھی جنا تم بن نقیل بس پیدا کیے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات کجور کے اور انگور کے لکم فیا فوا کے وہ کثیر تمہارے لیے اس میں پھل بتے رہے ہیں وہ من ہاتا کلون اس میں سے کھاتے بھی ہو وہ شجرتن تخر من توری سینا اور وہ درخت جو اگتا ہے توری سینا سے یہ شام کے اندر علاقہ ہے جہاں حضرت موسا علیہ السلام تشریف لے جا کے پہاڑ کی ایک طرف بات چیت اللہ سے ہوتی بقدرت الہی وہاں بہت زیادہ زیتون اگتا ہے اور اردن میں میں نے دیکھا ہے روڈوں پر باقاعدہ زیتون لگا رہتا ہے اور لوگ خریدتے ہیں بیچتے ہیں اور وہ درخت جو اگتا ہے تو رسینا میں تمب تب دہن وہ اگاتا ہے سالن دہن اصل میں تیل کو کہتے ہیں گھی چکنائی اور سبغ للا کلین اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے زیتون کے تیل میں روٹی لگا کے کھانے کا عام رواج ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن ملکوں میں زیتون کی کثرت ہے وہاں دل کی بیماری ہے نہ ہونے کے برابر ہے وہ ان نقم فلا نام اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی پند و نصیحت ہے نسخے کو مما فی بتونیا ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے پیٹ سے دودھ نکلتا ہے دودھ سے دہی جمتی ہے دہی سے مکھن نکلتا ہے مکھن سے گھی نکلتا ہے کتنی چیزیں پھر دودھ دہی کن کن کاموں میں آتے ہیں ولا کم فی ہا منا فیو اور تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں بہت وہ منا تا کلون اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو والیہ اور انہی حیوانات پر وال الفل کے اور کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو بوجھ بردار جہاز یہاں سے لگ جاتا ہے دبئی وہاں سے لگ جاتا ہے تنزانیہ وہاں سے لگ جاتا ہے افریقہ پوری دنیا کے سمندروں میں تجارت ہو رہی ہے ولقدر صلی اللہ علیہ قوم ہی اور ہم نے بھیجا حیرت نوح کو ان کی قوم کی طرف فقال یا قوم عبد اللہ حضرت نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ افلات تقول فقال الملا الدین کفرو من قومی کہنے لگے سرداران قوم کافر مہاذا اللہ بشرم مسل کم نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسے کوئی بشر تو ہوں گے نا انسان اور آدمی تو یقین ہے نہیں یورید و یہ تفدل علیہ کم چاہتے ہیں کہ وہ اونچے ہو جائے تم سے بلا شاہ اللہ الانزل ملائے کا اگر چاہے اللہ تو اتار دے فرشتے اللہ تعالی نے ہمیں فرشتے کیوں نہیں بھیجے ماں سمے نہ بےحاضا فی ابا نلولی ہم نے سنا ہی نہیں ایسی بات گزشتہ بزرگوں میں ہمارے باپ دادوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک انسان نبی میں نے کیسے جھوٹ بولتے ہیں ان ہوا اللہ رجلم بھی جنا نہیں ہے مگر ایک آدمی مجنون فترب بسو بھی حتا ہی بس انتظار کرو اس کا ایک وقت تک اشارہ ہے کہ بس یہ ختم ہونے والا ہے 
قال رب بن سرنی بما کذب حضرت نے فرمایا پروردگار میری مدد فرمائیے یہ تو میری تقزیب کر رہا ہے فاؤ ہے نا الہی ہم نے وہی کی حضرت کو انسنا الفلک کہ کشتی بنائے بیا آیون نا ہماری آنکھوں میں وہ واہی ہے نا اور ہمارے حکم کے مطابق یہ کشتی کسی نے دیکھی نہیں اس سے پہلے دنیا میں بنی نہیں حق تعالی نے کہا میں سمجھاتا ہوں تو میں تو کشتی گو علیہ السلام بنا رہے اور اللہ ان کو سمجھا رہا ہے تو کشتی بنانے کا علم کشتی چلانے کا علم کشتی سمندر میں مفید بنانے کا علم علوم نبوت میں سے فیضا جا امرنا جب ہمارا فیصلہ آئے گا عذاب کا وفارا تندور اور جوش آئے گا تندور میں فصل فیحا من کل زوجین اسرین بس بٹھا لے اس میں ہر جوڑے تو آلہ و ادنا وہ آہلہ کا اور تیرے ماننے والے اللہ من سبقا لے القول من ہوں مگر جن کے بارے میں پہلے بات ہوئی ہے کنان وغیرہ ولا تو خاتم دی فی الذین ذرمو بات نہ کرے مجھ سے ان کے لیے جو ظالم ہوئے انہوں مغرقون وہ بے شک ڈوبیں گے فَإِذَا سَوَيْتَ أَنْتَوْ مَمَّا قَالَ الْفُلْقُ اور جب بیٹھ جائیں آپ اور آپ کے ساتھ والے کشتی میں فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسْ آپ کہے حمد و سنا اللہ کے لیے جس نے نجات دی ہمیں ظالم لوگوں سے دعائیں بہت ضروری ہیں پیغمبر ارسل نوح اللہ کے حکم اور وحی سے کشتی بنائی اور کشتی میں بیٹھ گئے اور اللہ فرما دعا مانگے وَقُرْ رَبِّ اَنزِلْنِ مُنزَلَ مُبَارَكَ اور کہے پروردگار اتار ہمیں اترنے کی مبارک جگہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ آپ بہترین اتارنے والے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ بے شک اس میں نشانیہ ہے وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اگرچہ ہم ہی آزمانے والے ہیں سمان شانا من بادی ہی قرنن آخرین پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد اور امتیں فارسلنا فیہم رسولہ فس بیج دیئے ان میں بھی پیغمبر منہم انہی میں سے پیغمبروں کا مقام کیا ہے انہی عبد اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الائن غیر نہیں ہے تمہارے لئے معبود کوئی اور افلات تقون پس تمہیں شرک سے بچنا چاہیے وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ کہلے لے گا سردارانِ قوم الَّذِينَ كَفَرُوا وہ جو کافر دے وَقَذَّبُوا بِلِقَائِ الْآخِرَةِ تَقْزِيب کر رہے تھے آخرت کے ملے کی وَعَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور ہم نے ایش فشرت دی تھی ان کو دنیا کی زنگی میں مَا حَاذَا إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ نہیں ہے یہ بھی مگر بشر تمہارے جیسے یا قُلُ مِمَّا تَاقُلُونَ کھاتے ہیں جیسے تم کھاتے ہو وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اور پیتے ہیں جیسے تم پیتے ہو وَلَيْنَ تُعَاتُمْ بَشَرَمْ مِسْلَكُمْ اور اگر تم نے بات مان لی بشر کی تم میں تمہارے جیسے اِنَّكُمْ اِذَ اللَّهَ خَاسِرُونَ نقصان اٹھاؤ گے کیسے غلط سلط باتیں کفار ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے گرمی محسوس کرتے ہیں سردی اس کی بات ہے کیوں مانے ہیں حالانکہ اسی کو تو ماننی ہے کہ کھانے کا کیا طریقہ ہے پانی پینے کا کیا طریقہ ہے سونے کا کیا عدب ہے جاگنے کا کیا تحذیب ہے ایائیدکم انکم اضامتکم آئے یہ وعدے کرتے ہیں تم سے کہ تم جب مر ہوگے وَكُنْتُمْ تُرَابَ اور ہوگے مٹی وَعِزَامَا اور حَدِّيَا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ تو تم پھر نکالے جاؤ گے أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ تم کو زمین سے نکالا جائے گا بعض بعد الموت کا انکار سکایا ہائے ہاتا ہائے ہاتا باؤدا باؤدا یرخ سے لری خبری دی ہائے ہاتا ہائے ہاتا وہ سمرہ لری دا سمرہ لری دا یہ دا دا پوئی خبرہ نہ دا معاذ اللہ ہائے ہاتا ہائے ہاتا لما تو آدون وہ کتنی دوری ہے کتنی دوری ہے ان کے وعدوں میں جو تم سے وعدے کیا جاتے ہیں نہیں ہوں گے انہی ہے اللہ حیاتنا الدنیا 
نہیں ہے مگر ہمارا جینا دنیا کا ورنہ نمو تو ہم خود مرتے ہیں وہ نہ یا جیتے ہیں اور وہ نخن بھی بہت اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے کہتے ہیں کہ امام بوہانی فقہ اپنے زمانے میں دہریوں سے مناظرہ ہوا دہریہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں خود پیدا ہوتے ہیں خود مرتے ہیں کوئی سانے اور کاریگر نہیں ہے امام صاحب کو اللہ نے تمام باطل کے خلاف تلوار بنایا تھا فخر راضی کہتے ہیں تفسیر میں لیکن دہریوں کے اوپر آپ نے بڑا سر گمایا اور ان کا ایسا تعاقب کیا کہ حسن بصری کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ بیس مرتبہ بسرا ہے بسرا دہریوں کا مرکز تھا امام صاحب کے حالات میں ہے فرماتے دخل تو البسرا شرین مرا ول حسن و فیح میں حسن بصری کی موجودگی میں بیس مرتبہ بسرا آیا ہوں مناظروں کے لیے آئے تو ایک مناظرے میں آپ دیر سے آئے دہریوں نے پوچھا کہ حضرت وقت طے ہوا تھا آپ نے کہا میں سویرے آ گیا تھا لیکن کوئی کشتی چلانے والا نہیں تھا کشتی بھی نہیں تھی درخت خود بخود کٹنے لگے تختیں بننے لگے آپس میں جڑنے لگے ان پہ کیلے ٹکنے لگی جب کشتی تیار ہو گئی تو میں اس میں بیٹھ گیا اور خود روانہ ہوئی یا لے آئی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت کا مناظرے کے حبت سے دماغ خراب ہوا آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہا نہیں ہو سکتا ایک کتنی سی کشتی آپ کے خیال میں خود بن نہیں سکتی چل نہیں سکتی ذرا خود کٹ نہیں سکتا ضرور کاٹنے والا چاہیے تو اتنی بڑی دنیا اتنے بڑے آسمان و زمین یہ بغیر سانے اور کاریگر کے کیسے چل دے ہزاروں کی تعداد میں دہریوں کو اللہ نے ایمان نصیب کیا ان ہوا اللہ رجن نفترا اللہ کذبا نہیں یہ مگر ایک شخص ہے جو گڑتا ہے اللہ پر جھوٹ پوانا لو بھی مومنین اور اب نہیں ہے اس پر ایمان لانے والے حال رب بن سر نہیں بھی ماں کزبون اے پروردگار میری مدد فرمائے یہ تو میری تقسیم کر رہا ہے کالا اما کلیل اللہ اس میں ہن نہ جمین آپ نے فرمایا اللہ نے کہ بہت تھوڑی دیر بعد یہ شرمندہ ہوں گے فاخت ہو حسوے ہتو پس آن پکڑا ان کو ایک چیخ نے بلحق کے صحیح طرح فجالنا ہو موسان بس کر دیا ہم نے ان کو خس و خاشاک بس اگر ظلمنگا گنگا خڑ فبود اللہ قوم ظالمین ہائے برباد دیو ظالم لوگوں کے لیے سمان شانہ میں بادیم قرون ناخرین پھر پیدا کیا ان کے بعد اور امتیں ماں تسبق میں امت ان اجلحا آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی امت وقت مقررہ سے وہ ماں اس تاخر نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے سما ارسلنا رسولنا تترا پھر ہم نے بیچ دیے پیغمبر اپنے پے در پہ پھر ہم نے بیچ دیے پیغمبر لگا تار تترا کے مانے پھر ہم نے بیچ دیے پیغمبر یا کے بعد دیگرے سما ارسلنا تترا بیار اولی گل بنگا پیغمبران پل پر لپسے تترا مانا پر لپسی بس راولی گل منگ پیغمبران پل یو بل پسی کل مجا امت اور رسول ہوا جب کبھی آیا ایک امت کے پاس پیغمبر کزبو ہو تقزیب کی فات بانا بازا ہم بازا پس پیچھے لگایا ہم نے باس کو باس کے وجال نہ ہم احادیث اور کر دیا ہم نے ان قوموں کو گئے گزرے قصے افسانے بن گئے 
فبعد لقوم لا يؤمنون پس پیٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے سما رسلنا موسا و آخا و ہارون پھر بیچ دی ہم نے حضرت موسا اور ان کے بھائی ہارون کو بے آیا تنا اپنے معجزات سے سلطان مبین اور غلبہ ظاہر سے الا فرعون و ملئی فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف فستقبرو پس انہوں نے تکبر کیا وکانو قومنا علین اور وہ لوگ سرکش تھے فقالو پس کہنے لگے ان امن علی بشرائین مثلنا کیا ہم ایمان لائے دو بشروں پر جو ہمارے دے سے وقومہما لنا آبدون اور ان کے لوگ ہمارے نوکر چاہ کرے توبہ فقذبوہما پس تقذیب کی انہوں نے دونوں کی فقانو من المحلقین پس ہو گئے فرونی حلاق ولقد آتینا موسى الكتاب اور ہم نے دی موسى علیہ السلام کو کتاب لعلہم یحتدون تاکیل و گدایت پائے وجعلن ابن مریم و امہو آیا اور منائے ابن مریم اور ان کی والدہ کو نشانی وآوئیناہما الہ ربوتن اور ان کو ٹھکانا دیا ربوہ میں ذات قرار و مئین جو قرار اور چشموں کی جگہ ہے مرزا قادیانی نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو ایک شہر آباد کے اچھی نوٹ کے ساتھ اس کا نام ربوہ رکھا اللہ کے نیک بندے مورنا منظور احمد چھ نوٹی نے ایڑی چھوٹی کا زور لگا ہے اور اس کا پرانا نام چناب نگر بحال کروایا رب وہ ہٹایا کیونکہ رب کے ذریعے وہ دجل کر رہا تھا یا ایو الرسولو اے پیغمبرو کلو من الطیبات کھاؤ صاف ستری چیزیں وعملو سوالحا اور عمل کرو نیک انی بما تعملونا لی میں تمہارے عامال کو جانتا ہوں اللہ پیغمبر بابند نے کہ حلال کھائے حلال کسبن حلال حسبن دونوں طرح حلال ہو ایک تو چیزیں صحیح ہو اللہ اکبر اور دوسرے کے طریقہ بھی استعمال کا صحیح ہو رزق تو حلال ہے لیکن آپ غلط کھاتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے دائیں بائیں کا فرق نہیں کرتے یہ اس سے بھی نقصان پیدا ہوتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتَ وَاحِدًا اور بے شک یہ امت ایک ہے سب لوگ ایک جیسے ہیں وَعَنَ رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رَبُّ فَتَّقُونَ مُجھ سے ڈرو فَتَقَتَّوُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبَرًا پس کاٹ دی انہوں نے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کل حضب بما لدئیم فریہون ہر جماعت اپنے پاس پہ خوش ہے فذرہم رہنے دین کو فی غمرتہم ان کی بے خودی بے حتی ہی نیک وقت تک ایخصبون انما نمدہم بہی من مال و بنین آئے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم مدد دیتے ہیں ان کو مال اور بیٹوں کے ذریعے نسار علوم فی الخیرات ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں ان کے لئے بھلائی میں بل لائے شورور بلکہ یہ جانتے نہیں یہ تو پکڑنے کا طریقہ ہے غلط عامال پر جو اچھائی بظاہر نظر آتی اس کو علماء کہتے ہیں استدراج آہستہ آہستہ پکڑنا کہتے ہیں فیرون موسیٰ کی چھ سو سال عمر تھی چار سو سال سے خدای کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے سر میں درد نہیں ہوا کبھی بخار نہیں ہوا تو اس ظالم نے یہ سمجھا کہ میں معبود ہوں اِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ بے شک وہ لوگ جو رب کے در کے مارے لہرستے ہیں وَالَّذِينَ هُم بِآیَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو رب کی آیتوں پر یقین لگتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا عَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَا یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل درتے ہیں 
انہم الى ربهم راجعون کہ رب کی طرف پلٹیں گے یؤتون یعنی ينفقون ما اتو وہ جو دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں خوف و خطر ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں اولائے کئی سارعون فی الخیرات یہ لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں بلائیوں میں وہم لہا سابقون اور یہ اس میں نمبر لے جانے والے صرف نیکی کرنا نہیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا اُسْعَهَا ہم پابن نہیں کرتے کسی انسان کو مگر اس کی توفیق کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِ اور ہمارے یہ تحریر ہے بتائے گی صحیح طرح وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کی نیکیاں نہیں گھٹائی جائے گی بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنَ هَذَا بَلْكِ ان کے دل بے خودی میں سے وَلَهُمْ عَمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكِ اور ان کے کرتوت اور بھی ہے وَهُمْ لَهَا عَمِلُونَ وہ بھی یہی کرتے ہیں تو اللہ حَتَّى اِذَا خَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَاب یہاں تک کہ جب پکڑتے ہیں ان کے خوشحالوں کو عذاب سے جو خوشحال لوگے متمول لوگے عیش و عشرت والے لوگے جب ان کی پکڑ ہوتی ہے اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ نَا گَهَا چِلَّاتِ چغی جوڑی کی لَا تَجْعَرُ لِيَوْمْ مَتْ چِلَّاو آج اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْسَرُونَ تم ہم سے نہیں چھڑائے جاؤ گے قَدْ قَانَتْ آیَاتِ تُتْلَا عَلَيْكُمْ پڑی جاتی تھی ہماری آیتیں فَكُنْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ تم ایڑیوں کے بل پلڑتے تھے مستقبرین بھی تکبر کرتے تھے سامرن چھوڑ کر سامرن کہانیاں سمجھ کر تحجرون چھوڑ دیتے تھے کہ یہ تو گزشتہ زمانے کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائے افلم یہ دبر القولہ انہوں نے سوچا تک نہیں اللہ کے کلام میں یہ بھی بات صحیح ہے یا یہ کہ اپنی غلط باتوں میں کبھی سوچا نہیں ام جاہم ما لم یات آباہم الاولین یا آیا ان کو وہ جو ان کے بڑوں کو نہیں آیا کوئی نئی نبی کوئی نئی شریعت آئی ہے ام لم یارفو رسولہم یا انہوں نے پہچانا نہیں اپنا پیغمبر فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور یہ اس کا انکار کرتے ہیں ام یقولو نبی جنہ یا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر سودائی ہے بَلْ جَاهُمْ بِالْحَقِّ کے بلکہ وہ تو آئے ہیں حق کے ساتھ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کے کارِهُونَ لیکن اکثر ان کے حق کو چاہتے نہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَحْوَاءَهُمْ اور اگر تابع ہو جائے حق ان کے خواہشات کا لَفَسَلَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْفِينَ تو فساد ہو جائے اسمان و زمین و بیچ میں بَلْ عَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ بلکہ ہم لے کے آتے ہیں ان کی آداش کو فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُورِدُونَ یہ تو اپنے یاد سے بھی غافل ہے اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا کیا آپ مانتے ہیں تبلیغ نبوت پر کوئی ٹیکس خَرْجًا کوئی خرچہ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْر پر جو خرچہ رب دے گا وہ بہتر ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ بہترین روزی رسا ہے چنانچہ پندرہوی صدی میں بھی جو تبلیغ اہل حق کی ہے اس میں کچھ لینے دینے کا رواج نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے انبیاء کی تبلیغ کو کہا ہے کہ میں عجر دوں گا وہ اور بات ہے کہ وہ چندہ نہیں بندہ مانگتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ پیسے دے دو کہتے ہیں آپ ساتھ چلیں وَإِنَّكُمْ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شکا آپ پکارتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَنَ السِّرَاتِ لَنَا كِبُونَ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر سیدھے راستے سے بھی مڑتے ہیں ناکبون مانا راغبون آنہا اس سے مو مڑتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اور اگر ہم ان کو رحم کرے وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِن ذُرِّن اور دور کر دیں ان کی تکلیفیں لَلَجْجُو فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ 
تو گس جائے اپنی سرکشی میں سرگردان بن کر بولا قدا خزنا ہم بلا عذاب اور ہم پکڑ چکے ان کو عذاب سے فمست کا نون رب نہ تو انہوں نے آجزی کی رب کے سامنے ومایا تدر راؤن اور نہ انہوں نے کوئی رونا روئے حتہ اضافہ تخنا علیہم باب انزا عذاب ان شدید یہاں تک کہ جب کھول دیا ان پر دروازے سخت عذاب کے اضاہم فیہ مبلسون ناگاہ یہ مایوس ہو گئے ابلیس کو بھی ابلیس کس لیے کہتے ہیں کہ وہ مایوس ہو گیا اب لس یبلس وہ اللہ انشا لکم السما والفسار والفسیدا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے کان آنکھیں اور دل علی لما تشکرون بہت تھوڑا شکر کرتے ہو وہ اللہ اللہ وہ ہے ذرا کم فل اور جس نے پھیلایا تم کو ملکوں میں وہ لے تو شرور اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے وہ اللہ یوہ یہ وہی امید اللہ ہی زندہ کرتے ہیں مارتے بھی بولا اختلاف اللہ علیہ النہار اس کے اختیار میں ہے بدل نہ رات اور دن کا فلا تاقلون یہ تمام قدرت کی نیرنگیاں شون اور برکات متعددہ کا بیا ہے دنیا میں ایک معاہد ایک پیغمبر ایک مبلغ کے ساتھ برے لوگوں کی طرح سے جو سلوک آتا ہے وہ سب صورت مومنون میں ذکر ہے بل قالو مسلم قال الاول بلکہ کہا جیسے کہہ چکے تھے اگلے کافر خالو کہنے لگے ایزا متنا و کرنا تو رب و ایزاما آیا جب ہم مریں گے اور ہوں گے مٹیاں و ہڈیاں آئندہ لم و اصول کیا ہم اٹھائے جائیں گے لقد وہ اتنا نخن و باؤنا ہاضا من قبل یقیناً وعدے ہوئے ہم سے اور ہمارے بڑوں سے بھی اس سے پہلے ان ہاضا اللہ اساتیر الاولین نہیں یہی مگر افسانے اگلو کے اب ان سے کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات آ رہے ہیں عجیب بات ہے کہ جوابات صحیح دے رہے ہیں عقیدہ غلط ہے کل من الارض و من فیحا آپ فرمائیے کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے ان کن تم تعلم سیقولون اللہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے کل افلا تزک کرون پھر بھی نصیحت نہیں لیتے کل بر رب السماوات سب و رب العرش العظیم آپ فرمائیے کون مالک ہے ساتوں آسمان اور کون مالک ہے عرش عظیم کا سیقولون اللہ کل افلا تقول کل بم بے دی ہی ملکوت کل شعی آپ پوچھیے کون ہے جس کے اختیار میں سلطنت ہر چیز کی وہ وہی جیرو وہ پناہ دیتا ہے وہ لائی جارو علیہ اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی ان کن تم تعلمون سے اقولون اللہ قلفانہ تس خرون کہاں سے ہر زد ہو کے پلٹ دیا بل اتینا ہم بالحق کی بلکہ ہم بیان کرتے ہیں ان کو حق و انہم لکاذبون اور یہ جھوٹے متخذ اللہ میں وردیم و ماں کا نماؤ من الہ نہ بنایا اللہ نے اولاد نہ اس کا شریک ہے اذا اللہ ذہب کلو الہم بما خلقا پھر تو لے چلتا ہر معبود اپنے مخلوقات ولا علا بعض ہم علا بعض اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے ہم مائے صفون ان کی باتوں سے عالم الغیب و شہادہ غیب و شہادہ کے جاننے والے فتعالی ہم مائے شرکون اور رب اما تریانی مائے وادون آپ فرمائیے پروردگار اگر آپ دکھا دیں مجھ کو جو ان سے وعدے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو مجھے مت شمار کرے ظالم لوگوں میں اللہ وَإِنَّا عَلَىٰ عَنُّ رِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم آپ کو دکھانے پر جو ان سے وعدے ہیں پورے قادر ہیں یہ ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں کہ آپ کے سامنے ان پر عذاب آئے ادفع باللتی ہی احسن جواب دے اس طریقے پہ جو امدہ ہو اسیعہ برائی کا کوئی برا کرے تو آپ برا نہیں کریں آپ کوشش کریں کہ جواب اچھائی سے دیں 
نہنو آلم و بما یسفون ہم جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں وقر رب اعوذ بك من همزات الشیاطین آپ فرمائیے پروردگار میں پناہ مانتا ہوں آپ کے پاس شیطان کے حملوں سے وعوذ بك رب ایح درور اور پناہ مانتا ہوں تیرے پاس کہ شیاطین میرے پاس آ جائے حتیٰ اذا جا احدہم الموت یا تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے قال رب رجیونی تو کہے گے پروردگار لٹا مجھ کو لعلی عامل صالحا شاید کر سکوں عمل نیک فی ما ترکتو جو زندگی میں نے چھوڑی ہے خدا ہے مجھے بیج دے میں ذرا اچھے کام کر کے آتا ہوں کل ہرگز اب نہیں جا سکو گے انہا کلمتن ہوا قائل ہوا یہ ایک بات ہے جو یہ کہتا رہتا ہے وَمِن وَرَائِمْ بَرْزَخْ اور ان کے آگے برزخ ہے الہ یومِ وَاسُورِ قیامت تک موت سے برزخ شروع ہو جاتی ہے برزخ معنی آڑ درمیان میں روک تو دنیا و آخرت کے درمیان میں ایک روک ہے اس دنیا کے بعد قبر برزخ ہے حشر برزخ ہے برزخی حیات عمر مسلح رہے ہیں فیضان فقہ فی السوری اور جب پھونکا جائے گا بنسری میں فلان صاحب بینہم یوم ایزن کوئی نصب نہیں پوچھا جائے گا ان کا اس دن وَلَا يَتَسَعَلُونَ اور نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کوئٹہ بلوچستان کی طرف باقاعدہ جب کوئی بات کرے گا تو کہے گا میں بابو زیو میں اڑو زیو میں کھڑو زیو صبح سرد کی طرف رواج نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کس قوم کبھی لے گئے تو جو لوگ دنیا میں نصب پر بہت فخر کرتے ہیں اول تو انصاب کیا صحیح ہے باہر کتاب الزکاة میں جہاں ابن نجیم نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ موجود زمانے میں سعادات کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زکاة تو سعادات کو نہیں دے سکتے اور اگر دے دی گئی تو ہوگی نہیں لیکن سعادات ہے نہیں مستقل گاؤں ہے پورا پورا ہے اور ان گاؤں میں ایسا لگتا ہے جیسے پورا برسات ہوا ہے سعادات پٹ گئے تو آگے باہر کہتا ہے ان الاعاج مقد دو یقو انصاب ہو عجمی لوگوں نے نصب ملائے آپس میں خلق ملک کیے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کے بھاری نکلے ترازو حسنات کے فَأُولَاءِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے ترازو نیکیوں کے حلقے ہوئے یعنی گناہ کے بڑھ گئے فَأُولَاءِ قَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہ لوگ ہیں جنہوں نے گاٹھے میں ڈالا اپنے آپ کو فی جہنم خالدون جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تلفہو جوہا و منار جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ وہم فیہا کالیہون اور یہ اس میں شکلیں بدلے ہوں گے جلس کے علم تکن آیاتی تتلا علیکم کیا نتی آیتی میری کہ پڑی جا رہی تھی تم پر فکن تم بہا تو قذبون تم ان کی تقذیب کر رہے تھے وَقَالُوا اور کہتے تھے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِخْوَتُنَا اے پروردگار غالب آئی ہم پر ہماری بدبختی وَقُنَّا قَوْمًا دُعَالِّينَ اور ہم ہو گئے تھے گمراہ لوگ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا اے پروردگار نکال ہم کو دوزخ سے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا پھر ظالم ہوں گے اخصاء القلب کوئی شئی سپو کترو 
دنیا کے وہ توحید سنت پس غپل ہائی مچی چل ادا سپی ایک سروفی یا درو جاؤ کو تو یہاں اللہ ان پر غصہ ہے ولا تو کل لمون مجھ سے بات نہیں کرو ان نو کا نہ فریق میں نہیں بادی بے شک ایک جماعت تھی میرے بندوں کی یقولو نہ جو کہتے تھے ربنا آمنا اے پروردگار ہم ایمان لائے فغفر لنا ورحمنا پس بغش دے ہمیں اور رحم کرے وان تخیر الراہیمین فتخستمو سخریہ تم بناتے تھے ان کو ٹھٹا ان کا مزاق ہسی اڑاتے تھے حتی انسوکم ذکری یہاں تک کہ بھلا دیا تم کو میری یاد وَكُن تُم مِنْهُمْ تَدْحَقُونَ اور تم ان کی حسی اڑاتے تھے جب مسلمانوں کو دنیا میں جو تکلیف ہے ہوئی سب کا بدلہ اللہ لے رہا اِنِّي جَزَيْتُهُمْ لِيَوْمَ مِنْ مَا صَبَرُوا میں بدلہ دوں گا ان کو آج ان کے صبر کا اَنَّهُمُ الْفَائِذُونَ بے شک وہ کامیاب ہے قَالَ كَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ پوچھے گا کتنا ٹھہرے تھے زمین میں گنتی کے سال قالو لبسنا یومن او بعد یوم کہیں گے ایک دن یا آدھا دن فسعل العاد دین گنتی والوں سے پوچھے قال اللہ بستم اللہ قلیلہ کہے گا نہیں ٹھہرے مگر اس سے بھی توڑا لو انکم کنتم تعلمون کاش کہ تم جان لیں کیونکہ تھوڑے وقت میں بھی تو ایسا کام ہو سکتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا زندگی جوانی عمر حیات صحت سب ببال بن جائے گی صورت کا خلاصہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا آیا تم گمان کرتے ہو کہ پیدا کیا ہم نے تم کو عبث عبث عربی میں بھی عبث پشتوں میں بھی عبث فارسی اردو میں بھی عبث اب بس ہمیں بدنام کیا اب بس ہمیں بدنام کیا فضول بے کا بے معنی وَأَنَّكُمِ لَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے یہ تم سوچتے ہو یہ تمہاری کتنی غلط سوچ ہے ہم نے اس دن کے لیے پیدا کیا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِ بس بلند برتر ہے اللہ بادشاہ برحق لا الہ الا ہو نہیں ہے معبود مگر وہی رب العرش القریب وہ مالک عرش عزت والا ومید و مال لا الہ ناخرا اور جو پکار ہے اللہ کے ساتھ اور معبود لا برحان لہو بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس اس کی فَإِنَّمَا إِسَابُهُ إِنْدَ رَبِّي پس اس کا عصاب رب کے آئے اِنَّهُ لَا يُفِحُ الْكَافِرُونَ بے شک کامیاب نہیں ہوں گے کافر لوگ وَقُرْ رَبْ دِغْفِرْ وَرْحَمْ اور آپ فرمائیے پروردگار بخش دے و معاف فرمائے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور آپ خوب خوب نوازنے والے ہیں یہ فحسب تم کی آیات بزرگان دین کا وظیف رہا ہے جنات سے بچانے میں نظر بس سے بچانے میں غرور و تکبر کے سنگار سے بچانے میں برے حالات کے تپیڑے سے بچانے میں صورت النور مدنی ہے اور اس کے اندر چون سٹ آئے تھے اور نو رکو اس صورت کی آیتیں چھوٹی چھوٹی تھی اس کی آیتیں بڑی بڑی ہیں قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں چوبیس بھی ہے اور نزول میں ایک سو دو ہے اس صورت میں اس صورت کا مقصد ہے دف الفخشا ان المعاشرہ معاشرے میں زنا نہ ہونے دے تحمد نہ لگنے دے بے پردگی نہ ہونے دے اختلاط نہ کرنے دے صورت کے اندر بنیادی طور پر احکام ہے حلال و حرام کے اور احکام ہے قصاص اور حدود کے 
حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو سورج نور پڑھایا کرو تاکہ ان کے دلوں میں گناہ کی نفرت بیٹھ جائے اس میں آ کے ہے اللہ نور السماوات والارت سورت النور اور بی بی صاحبہ عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تہمت گڑی تھی اس کا دفع بھی اس میں ہے بی بی کی برعت اور تہاموں کی تقزیب و تجئی اللہ نے اس صورت میں فرمائی ماں قبل میں مومنین کے اوصاف تھے کہ یہ ہونا چاہیے اور جب وہ اوصاف نہ ہو تو پھر معاشرے میں فخشا پھیلے گی اس لیے دفع فخشا نل معاشرہ سورت نور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت انزلنا حاضی سورت یہ سورت ہے جس کو ہم نے اتارا وہ فرض نہ اور اس کے مضامین فرض کیے وہ انزل نہ فی ہا آیات بینات اور اتارے ہم نے اس میں آیت واضح لال کم تزک کروں تمہیں نصیحت لینا چاہیے ازانیت و ازانی زنا کار عورت اور زنا کار مرد فجری دو کل واحد من ہما میت جلدہ مارو کوڑے ہرے کو سو سو زنا کار اگر مرد ہے عورت ہے اور شادی شدہ نہیں ہے تو سو سو کوڑے مارے جائے یہ اس وقت کہ ثابت ہو جائے شہادت سے اور قاضی کی عدالت میں کیس چلے یہ احکام سلطانی آئے یہ وہ احکام نہیں ہے کہ لوگ خود نافذ کرے ولا تاخس کم بہما رافت فی دین اللہ اور نہ پکڑے تم کو نرمی اللہ کے قانون میں وہ مشہور ہے نا عمر کا بیٹا تھا عبید اللہ ابو شاہمہ کہلاتا تھا مصر گیا تھا وہاں انہوں نے جوس پیا بدقسمتی سے اس جوس میں کئی سے شراب ملی تھی اور وہ نشہ ہو گئے امر ابن الاس گورنر تھے انہوں نے دربار میں کوڑے لگائے حضرت عمر بہت خفا ہو گئے فرمایا اور کوئی ہوتا تو برے میدان میں مارا جاتا ہو یہ بھی رومینین کا بیٹا ہے واپس بلا لیا اور مدینہ منورہ میں اس کو پر پھر حد نافذ کی سو کوڑے کھا گیا تو وہ نے ڈال تھا آپ نے کہا یہ نہیں کہ مجھ میں شفقت نہیں ہے قیامت کے دن کا عذاب بہت بڑا ہے اس سے بچانا چاہتا ہوں اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں نرمی رافت فی دین اللہ ان کن تم تو منون باللہ ولی و بالآخر اگر تمہارا اللہ و آخرت پر ایمان ہے ولی شہد عذاب و ما تو آئے فتم من المومنین اور موجود رہے ان, کے ان کو سزا دیتے وقت کہ گروہ مسلمانوں کا کہتے یہ سزا خفیہ نافذ رہی ہوگی الل اعلان نافذ ہوگی مکہ مکرمہ میں جمعہ کے نماز کے فوراً بعد باب ملک پر یہ نافذ ہوتی ہے ازانی لائن کہ ہو اللہ زانیتن او مشرکتن زانی کے ساتھ نکاح نہیں کرتا مگر زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرقہ سے وہ زانیت العین کے ہوا اللہ زان نہ مشرق اور زناکار کے ساتھ نکاح کرے گا بھی نہیں مگر وہ زانی و مشرق تو کہتے ہیں کہ تو ایک ہی بات ہے تو ایک بات نہیں ہے بات میں فرق ہے زانی بھی میں اعلان رکھے گا کہ بد چلن عورت ملے اور بدچلن عورت بھی میں اعلان رکھے گی کہ بدچلن سے میں رہ جاؤں کیونکہ ان کو تو اپنے کرتوت کا پتہ ہے فقان نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حالت حمل میں بھی 
زانی کے ساتھ زانیہ کا نکاح ہو جائے وہ ہر مزال کا المومنین اور حرام قرار دے دیے گئے مسلمانوں پر مذہبی حرام تو نہیں ہے مذہبیہ کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے لیکن فراق پر جب وہ نطفے سے پرائے حمل سے فارغ ہو جائے وہ ہر مزال کا بدترین دکھایا گیا یہ عام مسلمانوں کو وہ یہ فیل فیل والے سب کو برا سمجھتے ہیں ولدینہ یرمون المحسنات اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر سم لم یا تو بھی ہر بات شہدا پر لا نہیں سکتے چار گواہ فجل دوہم سمانی نہ جلدا کوڑے لگا دے ان تہمت والوں کو اسی کوڑے ولا تقبل الحم شہادت ابدا اور قبول نہ کرے ان کی گواہی کبھی بھی کبھی بھی سے ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ سزا بگتنے کے بعد بھی قابل شہادت نہیں وہ لا قوم الفاسق اور یہ لوگ فاسق ہیں اللہ الدین تابو میں بعد ذالک مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی واصل ہو اپنے آپ کو ٹھیک کیا فعین اللہ غفور الرحیم اللہ ان کے بخشنے والے ہیں یہ نہیں کہ وہ کسی کے خلاف گواہی دے ولدین ارمون ازواج اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر ولم یا کلوم شہدا اور نہ ہو ان کے پاس گواہان اللہ انفس ہو مگر خود اپنی بیوی کے بارے میں خود دیکھا ہے اور کوئی نہیں ایسے واقعات پیغمبر کے سامنے پیش ہوئے فشہادت وحدہم ارب و شہادات ام باللہ بس گواہی ان میں سے ایک کی چار گواہیاں ہوگی اللہ کی ان علم نہ سوادقی کہ یہ سچا ہے اور اس نے بیوی کو یہ فیل کرتے ہوئے دیکھا ہے والخامسا اور پانچویں دفعہ کہے اللہ نہ تلّہ علیہ اس شخص پر خدا کی لانا تو ان کانمن القاظمین اگر یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے اس کو سورت لعان کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کرے اور گواہ نہ لا سکے تو پھر قاضی اس کی بات پر لعان کی صورت پیدا کرے گا اگر خاتون نے خاون کی تہمت کو صحیح مانا پھر تو وہ پٹ جائے گی اور اگر اس نے نہیں مانا صحیح تو پھر لعان ہوگا چار دفعہ یہ لعنت کرے چار دفعہ وہ غذب کرے وہ ادرا و انہلا ذاب اور دور کر دیا جائے گا عورت سے سزا انتشد اربا شہادات املہ کہ وہ گواہی دے چار گواہیاں اللہ کی ان نہ لمن القاظمین کے خاون جھوٹوں میں سے والخام صاحب پانچویں دفعہ کہے ان غضب اللہ علیہ خدا کا غضب و مجھ پر انکار میں نہ سوادقی اگر یہ خاون سچوں میں سے جب یہ صورت لعان پیش آئے خاون چار دفعہ گواہی دے اور اس کو زادیہ کہے اور عورت چار دفعہ گواہی دے خاون کو جھوٹا کہے تو پھر بادشاہ یا قاضی یا عالمی دین مفتی کہہ دے کہ ان دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو گیا اور اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا باپ سے وارث نہیں ہوگا اس کو نفی نصب کہتے ہیں نفی نصب ولا اللہ فضل اللہ علیکم و رحمت اگر نہ ہو تو فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی وان اللہ تواب الحکیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے یہ تو اللہ نے بڑے احسان کیا کہ سزائے نافذ دل فرمائی ان اللہ نے جاؤ بلیف کی بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں طوفانی جھوٹ کے ساتھ اس میں تم ان کو ایک جماعت ہے تم میں منافقی لا تخصبو ہو شر اللہ کم تم مت سمجھو اس کو کہ شر ہو گیا تمہارے خلاف بل ہوا خیر اللہ کم بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے کیونکہ بی بی صاحبہ کی برعت اور ان کی پاک دامنی اللہ نے بیان کی لیکل امر ام من ہوں مکت سب من الاسم واسطے ہر ایک کے ان میں جو اس نے کمایا گنا ولدی تولا کے برہو من ہوں اور وہ شخص جس نے اٹھایا 
بیڑا اس جھوٹ کا کہ برما نا بیڑا بہت بڑا جھوٹ اٹھایا لہو عذاب نظیم اس کے لیے عذاب بڑا ہے وہ عبداللہ ابن ابئی ابن کاب وہ ابئی ابن سلول منافقوں کا سردار راس المنافقین ابن سلول راس المنافقین اس نے یہ پلاننگ بنائی کہ پیغمبر پر تہمت لگائی جائے اور سن دو میں بدر میں مشرقین پٹے سن تین عہد میں پٹے سن پانچ خندق میں پٹے تو سن چھ مریسی یا بل المستلق سے واپسی پر بی بی سوائبہ کو بشری حاجت ہوئی کچھ پیچھے رہ گئی صفان زکوانی پیچھے کے لوگوں پر مقرر تھے اس نے اپنے اونٹ پر بی بی کو بٹھایا ان نال اللہ پڑھتے ہوئے اور فوراً پہنچا دیا لیکن بس منافقین کو موقع مل گیا کہ پرائے لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ گئی ہے وہ ایسا ویسا ہوا ہے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول راس المنافقی لولا اس سمی تم ہوم کیوں نہ ہوا جب تم سن لیتے اسے اے مسلمانوں ظن المومن بل مومنا تو بھی انفسیم خیرا گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے دل میں بھلائی کا وہ کہتے کہ ہر گز ایسا کہتے حضرت عمر نے ایسا کہا ہے کہ یہ شادی آپ نے خود کی ہے اللہ کی مرضی سے آپ نے کہا اللہ کی مرضی سے تو فرمایا اللہ نبی کے لیے زانیہ کا انتخاب نہیں کرتا وقال حاضا اف کمبین اور کہنے لگے یہ دروغ ہے واضح یہ جھوٹ ہے سب یہ جھوٹ ہے سری لولا جاؤ علیہ ہی بہار بات شہدا کیوں نہیں پیش کر سکے اس پر چار گواہ فیض لم یا تو بے شہدا اگر چار گواہ نہ لے دلا سکے فولا کہیں دل لائے حمل کا زیبون تو یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں ولولا فضل اللہ علیہ کم و رحمت ہو اگر نہ ہو تو فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی فی دنیا والا کرت دنیا و آخرت میں لمس سکم فی میں افض تم فی ہی عذاب نظیم تو پہنچ جاتا تمہیں ان باتوں سے جس میں تم لگ گئے ہو افاد تم فی افاد فی تم نا باتوں میں لگنا فضول باتوں میں لوگ لگے رہتے ہیں نا ان کو چھڑانا ان کو ہٹانا بہت ضروری ہے بس تو لبا نماز کے اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ چونچ لڑاتے ہیں اور تبلیغی کو تو ایک اور تبلیغی چاہیے بس تاکہ اس کے ساتھ دس پندرہ منٹ کھڑا رہا ہے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے اور یہ باتیں کر رہے ہوں گے اس تلقا نہو بے السنت گم جس وقت تم بیان کر رہے تھے اپنی زبانوں سے تلقا یا تلقا کے معنی بیان کرنا فتلق کا آدم میں رب بھی یہ کلمات سیکھ لیے آدم نے رب سے چند کل خطاب آ رہے ام المومنین کی قرآت ہے اس تلیقو نہ ہوں والا کا یلیقو کے معنی آتے الاسرار الل کزب کسدم جھوٹ بول اس تلقا نہ ہوں فرما دی تھی اس تلیقو نہ ہوں وہ تقول نب افواہ کم مالے سلکم بھی علم اور تم بیان کر رہے تھے منہ سے جس کا تمہیں علم تک نہیں وہ تخ سبو نو ہئی نا اور تم گمان کر رہے تھے کہ ہلکی بات ہے وہ ہند اللہ عظیم اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے نبوت کا ناموس عالم اسلام کا مرکز عفت و پاکدامنی کا مادن ان کے بارے میں اسے دبے لگانا ولاولا اس سمے تم ہو کیوں نہ ہوا جب تم سن لیتے اسے پل تم مایا کون لنا ان تکلم بہازا کہتے مناسب نہیں ہمیں کہ ہم بات بھی کرے ایسی سبحان کا پاک یہ تیرے ذات کے لیے ہاضا بہتان عظیم یہ بہتان بڑا ہے اللہ نے اس کو بہتان عظیم کہا 
اللہ بی بی صاحبہ پر جب یہ تکلیف آئی تو کئی دن تک وہی بھی نہیں آئی پیغمبر اسلام اور صحابہ بہت غمگین تھے کافی دنوں کے بعد وہی آئی اور یہ آیت نازل ہوئی اور بی بی کی پاک دامنی اللہ نے قرآن میں بیان کی یا ذکم اللہ انتعودو لمثلہ ابدا واس کرتے ہیں تم کو اللہ کہ لوٹ نہ جاؤ ایسے واقعات کو پھر کبھی ان کن تم مومنی نگر تم مومن ہو اس میں حسان بن ثابت اور مستح بن اساسا اور ہمنا بنت جہش یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے مسلمان ہونے کے باوجود مخلص ہونے کے باوجود بعض لوگ کانوں کے ہلکے ہوتے ہیں وہ یو بہین اللہ علقم الآیات بیان کرتے اللہ تم کو احکام واللہ علیم حکیم ان اللذین یحبون ان تشیع الفائشہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی کون چاہے گا یہ کہ ناچ اور گانا پھیلے گانا بجانا پھیلے ایسے تو بدماش فہاش جو یہ چاہتا ہو کہ مسلمانوں میں فہاشی پھیلے کہتے ہیں فہاشی افعال میں ہوتی ہے اور آیاشی اقوال میں ہوتی ہے آیاش زبان دراز بدگو اور فہاش بد چلن بد فیل بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی مسلمانوں میں لہم عذاب علیم ان کے لئے عذاب دردناک فی الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اور رحمت اس کی تو تم اور سزا پالے تھے وہ مقدر ہے وان اللہ رعوف الرحیم اور اللہ محف کرنے والا مہربان ہے یا ایو اللذین آمنوا و مسلمانوا لا تتبعوا خطوات الشیطان مت چلو شیطان کے قدموں پر ومن یتبع خطوات الشیطان اور جو چلے شیطان کے قدموں پر فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَخْشَائِ وَالْمُنْكَرِ پس وہ تو عمر کرتا ہے بے حیائی کے کاموں کا اور ناجائز کاموں کا وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا تم پر وَرَحْمَتُهُ اور رحمت اس کی مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَبَدًا پاک نہ ہوتا تم میں کوئی کبھی بھی لیکن اللہ نے تمہیں پاک کیا منع کیا کہ آئندہ ایسی بات مت کرو وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاهَ لیکن اللہ پاک کرتے جس کو چاہے واللہ سمیعن علیم اللہ سننے جاننے والے ہیں وَلَا يَأْتَلِ اُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَّا اصل میں یہ مستح جو تھے اور حسان حسان غریب بہت تھے اور مستح رشتہ دار تھے ابو بکر صدیق کے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اتنی بے احتیاطی کی بات ہے میری بیٹی کے بارے میں پیغمبر کی عزت و ناموس کا بھی خیال نہیں رکھا ان کے اخراجات ابو بکر صدیق کرتے تھے اور ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ آئندہ ان پر کوئی حبہ حرش نہیں کروں گا حق تعالیٰ نے ان کی سفارش کی کہ اب تو معاف ہو گئے اور پاک ہو گئے اب تو بحال کر لیں تو صحابہ کی سفارش اللہ کرتے ہیں اس لئے جو لوگ صحابہ کے بعض جرائم و گناہ بیان کرتے ہیں انہیں شرم کرنا چاہیے ان کے قلم اور زبان میں حیاء ہونا چاہیے واقعتاً غلطی کی ہے انہوں نے ایسی زبان چلائی ایسی بات کہی اللہ فرما دے کیوں تم نے ایسی بات کہی لیکن اخیر میں کہا کہ اللہ نے اب ان کو معاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تو مورانا مودودی کو انہیں جو معاف نہیں کرنا اس کو کیا حق پہنچتا ہے 
وہ یا امین اسلائی ہو دنیا کا کوئی بھی سری رافضی ہو یا رافضی نما ہو یہ درو گوئی یہ شان صحابہ تفصیلات کے لیے مولانا قاضی مظہر حسین قائد آل سنت وکیل الصحابہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب محاسبہ جن میں مفتی محمد یوسف بنیری کا تعاقب کیا ہے محاسبہ دیکھے گا تو دیکھو ولا یاد علی قسم نہ کھائیں ان الفت بھی ان کو مسا بزرگ لوگ اور گنجائش والے یو تو انہیں قربا کے نہ دے رشتے داروں کو ولمسا کی نہ مسکینوں کو ول مہاجری نہ فی سبیل اللہ اللہ ان کی سفارش کر رہے رشتے دار بھی ہے مسکین بھی ہے مہاجر بھی ہے ولی آف ہو ولی اسلام ہو معاف کرے درگزر کرے حالات و حبونا یقفر اللہ علیکم آیا تم نہیں چاہتے کہ بخش دے تم کو اللہ یا ایت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رب بے احب و انتخفر علی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں اور ان کا نان نفق جاری کیا واللہ غفور الرحیم ان الذین ارمون المخصرات الغافلات بے شک وہ لوگ جو تحمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان اور عطوبت غافلات بے خبر مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک جاہل عورت پاک دامن بہتر ہے اس لکھی پڑی سے جو بد چلا لو لوئے نو فر دنیا والا خرا لانت کی گئے سے لوگوں پر دنیا و آخرت میں ولہم عذاب و نظیم اور ان کے لئے عذاب بڑا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وائدیہم وارجلوم جس دن گوائی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پیر بما کانو یا ملون جو انہوں نے عمل کیے آزائے جسم بولیں گے واقع ہے اب واقع ہے یہ آدمی کو پتہ نہیں ہوئے تھا موبائل چیخ پڑتا ہے آئی سوال یوم دین یو افی ہم اللہ و دین ہم الحق اس دن پورا دے گا اللہ ان کو دین برحق یعنی دین کی وجہ سے ان کا جزا سزا پوری وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ الْمُبِينَ اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ برحق اور واضح کرنے والا ہے الخبیصات للخبیصین پلیت عورتیں پلیت مردوں کے لیے والخبیصون للخبیصات پلید مرد پلید عورتوں کے لیے وَتْوَيِّبَاتُ لِتْوَيِّبِينَ پاکیزہ عورتیں پاک دامنوں کے لیے وَتْوَيِّبُونَ لِتْوَيِّبَاتُ پاک باز لوگ پاک باز عورتوں کے لیے یہ اس طرح دنیا میں اللہ جوڑے بناتا ہے اُلَائِكَ مُبَرَّعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ منافقین بکتے ہیں اور ان پاک بازوں کو پاکی پسندوں کو لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِسْقُنْ قَرِيمِ ان کی بخشش اور روزی عزت کیے یا یول اب اس زمن میں ایسے قوانین بتاتے ہیں جس سے آگے چل کر معاشرہ کے اندر فخشہ پیدا نہ ہو جائے یا یول لذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوتاً غیر بیوتکم مت داخلو اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں حتی تستعنیسو یہاں تک کی اجازت لو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَحْلِهَا اور سلام کرو وہاں کے باشندوں کو اس گھر میں جو لوگ رہے رہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ بہتر ہے تمہارے لئے تمہیں چاہیے نصیت لے اللہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو فلا تدخلوا پر داخل بھی نہ ہو کوئی ہے نہیں آواز ہی نہیں آرہی تم اندر چلے جاؤ گے چور بنائے جاؤ گے حَتَّى يُعْزَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائیں وَإِن قِيلَ لَكُمْ مُرْجِو اور اگر آپ سے کہا گیا کہ واپس چلے جائیں تو فرجیو واپس چلے جاؤ گے تمہارا زورہ ضرور ملنا ہے 
وہ اس کالکم اس میں پاکی ہے تمہارے لیے واللہ بما تعملون علیم اللہ تمہارے اعمال کو جانتے لیسا لیکم جناہن ان تدخلو بیوتن غیر مسکونا نہیں ہے وہ بال تم پر کہ داخل ہو جاؤ ایسی ایسے گھروں میں جو رہائشی نہیں سٹور ہے گودام ہے فی ہاں بتا ان لکم اس میں تمہارے بھی سامان رکھا ہوا ہے واللہ یا لو ما تبدون و ما تکتمون اللہ جانتے ہیں جو تم دکھاتے ہو جو تم چھپاتے ہو قل المومنین غدو من افسارہم آپ فرما دے مسلمان مردوں سے نیچے کرے اپنی نگاہیں مسلمان اپنی نگاہ کا بہت خیال لگتا ہے کہ میری نگاہ غلط جگہ نہ پڑھے سب سے پہلے مسلمان مرد کو پابن کرنا ہے مسلمان پردہ کرے تو عورتیں کر لے گی مسلمان مرد جب بے حیاء ہو گئے تو عورتوں نے دو پٹے اور چادریں پھینک دی یہ صورت نور کا مطلب ہے جب تک مردوں کو کنٹرول نہ کیا جائے عورتیں کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی آپ فرمائے مسلمان مردوں سے نیچے کرے اپنی نگاہیں وہ یک فضو فرو جو اور بچائے اپنے عزت و ناموز شرم گا ظال کا اسکال ہوں یہ پاکی ہے ان کے لیے ان اللہ خبیر ام بے مائے اسنا ان بے شک اللہ خبردار ہے ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں ملک کے ایک سر براوردہ ادارے رہے چند دن پہلے اپنے اجلاس میں بعض مدرسین نوجوانوں کو پابند کیا کہ آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں آپ جس لباس میں بچیوں کو بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں یہ استاذ کی شان کے خلاف اور وہاں کے محتمم اور ناظم اعلیٰ اللہ جزائے خیر دے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو یہ فیصلہ منظور نہیں تو ہمارے ادارے سے برطرف ہو جائے نکل جائے آپ فہاشوں کو اور عیاشوں کو نہیں رکھنا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت اور نگاہ اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت کے لیے لباس کی حفاظت ہے وقل المومناتی اور کہو مسلمان عورتوں سے یقدن میں نب سارے نہ نیچے کرے اپنی نگاہیں ویقفت نہ فروج انہ اور بچائے اپنی عزت و ناموس ولا یبدین زینت انہ نہ ظاہر کرے اپنا بناو سنگار علماء کہتے ہیں جو لباس خاتون کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے جیسے کمیز شلوار اس کا بھی اجنبی کی آنکھوں سے پردہ ہے وہ دین جو بڑی شام سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا اللہ ما زہر منہ مگر وہ جو ظاہر ہو رہا ہے جیسے اوپر سے کپڑا ولی اندر ابن بے خمور ہن اور ڈال دے دو پٹوں کو الاجیو بے ہن اپنے گریبانوں پہ تاکہ سینے کا وہ باہر نظر نہ آئے ولی اندین زینت ہن اور نہ ظاہر کرے اپنا بناو سنگار اللہ لی بولت ہن مگر اپنے خامندوں کے لئے او آبائے ہن یا ان کے باپ او آبائے بولت ہن یا باپ ان کے خامندوں کے اس زمانے میں تو بعض سسر سے بھی پردہ ہونا چاہیے محاکت نے لکھا ہے شرح ہدایہ میں کہ بچلن بھائی سے بھی پردہ کرنا ہے وہ بہن پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے اللہ او ابنائے ہنہ یا اپنے بیٹوں سے او ابنائے بولت ہنہ یا خامندوں کے بیٹوں سے اور بیویوں کے بچے او اخوان ہنہ یا بھائیوں سے او بنی اخوان ہنہ یا بتیجوں سے او بنی اخوات ہنہ یا بانجوں سے او نسائے ہنہ یا عورتوں سے او ما ملکت ایمان ہنہ یا وہ جو تمہارے مملوک ہیں خادم ہیں یعنی نوکر ہے غزر خرید غلام ہے یا ما ملکت ایمان ہنہ وہ کنیز ہے جو تمہارا ملکی امین ہے حوید تابعین 
یا وہ نوکر چاکر غیر وہ لربا جو شاوت نہیں رہتے ہیں وہ نر رہ جانے مردوں میں سے بھئی مرد نما ہے لیکن ہے خواجہ سرا قدیم زمانوں میں گھروں میں خواجہ سرا پالتے تھے ان کو حاجت نہیں ہوتی ہے مردوں والی اب طفل الدین یا وہ بچے لم یزر والا عورت انسا جو جانتے نہیں عورتوں کی پردے کی باری کیا لیکن اس زمانے کے بچے علامان و الحفیظ تو اتنا آپ نہیں جانتے جتنا وہ جانتے ہوں گے ولا یدرب نبی اور جلہن اور نہ مارے اپنے پیر لی علم ما یقفین من زینت ہن کہ ظاہر کرے وہ جو چھپایا ہے اپنا بناؤ سنگار عورت ایسے شڑانگ شڑانگ والے پازیب بھی نہ پھیلے عورت اس طرح ہاتھوں میں کڑے اور وہ بھی بنگڑی بھی نہ ڈالے جس کی آواز آئے وہ تو بو اللہ جمین ایوہ المومنون اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مسلمانو لعل کم تم لہون تاکہ تم کامیاب ہو اللہ وان کے حل آیام آمین کم نکاح کر لو غیر خامندوں والی عورتوں کی تم میں وسوالحین امین عبادکم اور وہ جو نیک تمہارے غلام ہیں وہ امائے کم اور تمہاری کنیزیں ہیں آیام جیسے بیوائیں متعلقات اور نیک نوکر اور کنیزیں ان کی بھی شادیاں کرا دو شوق تو رکھتے ہوں گے نا آئی سوال یقون و فقرا بھائی ان کے پاس پیسے کہاں ہیں اگر ہے یہ تنگ دست یقن ہم اللہ من فضل ہی غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے واللہ واسع علیم اللہ وسیع علوم والے علماء نے لکھا ہے شادی کا خرچ جلدی اترتا ہے خوشی خوشی میاں بیوی رہتے اور وقت پہ کام پر جاتا ہے اور کام پورا کر کے آتا ہے جلدی جلدی اللہ تعالیٰ شادی کا خرچہ اتار دیتا ہے ولی استاف فلدین لائجدون نکاہن اور عفت اختیار کر لے وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں نکاح ایسے لوگ بھی ہیں کوئی بالغ عاقل ہے تمام تقاضے موجزن ہیں لیکن نکاح نہیں ہو رہا ہے یہاں پر یہ مرض بہت زیادہ ہے عمریں گزر جاتی ہے نکاح نہیں ہوتا حتیٰ یغنی ہم اللہ من فضلی یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے والذین یتقون الكتاب مما ملکت ایمانکم اور وہ جو چاہتے ہیں کتابت تمہاری کنیزوں میں سے اگر وہ کہے کہ ہمیں لکھ کے دو اور ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آزاد کرو فقاتبو ہم ان سے کتابت کرو ان علم تم فیہم خیرہ اگر تم جانتے ہو ان کے بارے میں بھلا یہ زبنی مسئلہ کہلاتا ہے الحاق المسئلہ بالمسئلہ وآتو ہم من مال اللہ اللہ دیا تاکو دے دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو تمہیں دیا فقران و قران فقراء کنیزے مملوکین ان کو آپ پیسے دے کہ میرے پاس ہے چلو ازاد ہو وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمَ لَلْبِغَائِ مَتْ مَجْبُورْ کرو چوکریاں بچلنی پر ایسے لوگ تھے جنہوں نے چوکریاں پالی تھی اور ان سے بدفیلی کراتے تھے اِنَا رَدْنَ تَحَسُنًا جبکہ وہ بھی چاہتی ہے بچنا وہ نہ بھی چاہے تب بھی نہ کرو قید اتفاقی نہیں ہے قید اتفاقی ہے اختراضی نہیں ہے لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تاکہ تلاش کرو دنیا کا ساز و سامان وَمَنْ يُقْرِهُنَّا اور جو ان کو مجبور کرے فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِقْرَائِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد بھی بخشنے والا رحم والا پھر توبہ کرے جب بھی توبہ کی معاف ہو جائیں گے 
بولا قدر زلنا ایدے کم آیا تم مبینات اور یقیناً اتارا ہے تمہاری طرف آیت واضح ومثلم من الذین خلو من قبلکم اور مثال ان لوگوں کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے وموعزت للمتقین اور یہ نصیت ہے پرنزگاروں کے لیے اللہ اکبر اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمان و زمین کے اللہ تعالیٰ اپنی ذات جل و علیہ کے اعتبار سے ایک راز ہے لیکن تسلی اس طرح ہے کہ ذات کا ایک جلوہ ہے اور اس جلوے کے پاداش میں خلقتیں پیدا ہوتی ہیں اس لئے مفسرین کہتے ہیں اللہ منور السماوات والارف اور منور کے معنی ہے مقوت خالق پیدا کرنے والا سب سے بڑا اندیرہ نیست ہے آدم ہے وجود نہ ہونا پیدا نہ ہونا سب سے بڑی تاریخی اور ظلمت ہے تو اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمان و زمین کے مسل نور ہی اس کے نور کی مثال یاد رکھو اللہ کا مسل ہے وَلَهُ الْمَسَلُ الْأَعْلَى مثال اور مثل نہیں ہے لیسا کا مثلی یہ شہر بیدتی دو کا دیتے ہیں وَلَهُ الْمَسَلُ الْأَعْلَى یہ پہلے گزر گیا نعل میں شان کے لائق مثال ہے مثل اور مثال نہیں مثال خدا کے نور کی کمشکات جیسے ایک تاق ہو فیہا مصباح اور اس میں ایک شیشہ رکھا ہوا ہو یعنی اس تاق میں ایک کنڈیل ہے ایک چراغ ہے مصباح مانا چراغ المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ بھی ایک شیشے میں بند ہے جیسے لالتین الزجاجت کا انہا کاؤ کب اور شیشہ بھی جیسے ستارہ دری چمکتا ہوا یو قد من شجرت مبارکہ جس کو تیل دیا جاتا ہے برکتوں والے درخ سے زیتون سے لا شرقیت ولا غربیہ جو نہ شرقیہ اور نہ غربیہ یعنی شمالی جنوبی ہے یکاد زیتہا یدیو قریب ہے کہ تیل اس کا بڑا کٹے ولو لم تم سسو نار اگر چاہ آگ نے چھوا نہ ہو تیل نور اتنا صاف اور شفاف ہے کہ صافی اور شفافی کی وجہ سے ہی آگ لے بغیر آگ لگائے نور نلا نور نور در نور ہے وہی انسانی قلب میں ایک صلاحیت ہے وہ قلب بند ہے چاروں طرف شیشہ ہے گوش کا اس صلاحیت کو نبی کی نبوت کی دعوت ملتی ہے اگر یہ نہ ملتی تو وہ خود ہی توحید للکار دیتا اس لئے حدیث میں ہے المومن یتقلب فی خمست نور ترمیزی کے حدیث ہے مومن پانچ نوروں میں اُلڑتا پُلڑتا ہے اس کا کلام نور ہے اس کا افعال نور ہے اس کا اٹھنا بٹھنا نور ہے اس کا کھانا پینا نور ہے ہر چیز صلاحیتوں کا لئے مفید ہے یہد اللہ لنورہی من یشا ہدایت دیتا ہے اللہ نور کی طرف جس کو چاہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ لَمْسَالَ لِلنَّاسِ اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثالِ لوگوں کے لیے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمِ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں تحا 
تحجد سے جب فارغ ہو جاتے تو آپ فرماتے اللہ جال فی قلبی نورا و فی سم نورا و فی بسری نورا وان یمینی نورا وان شمالی نورا وان امامی نورا وان خلف نورا وان فوقی نورا وان تحقی نورا اللہ جال فی لہمی نورا و فی شہمی نورا و فی عظمی نورا اللہ اعظم لی نورا اللہ آتنی نورا اللہ رزقنی نورا اٹھائیس کے قریب الفاظ ملتے ہیں احادیث و آثار میں یا اللہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے خدا میری آنکھوں میں میرے کانوں میں میرے سننے میں میرے گوش میں پوس میں ہڈیوں میں ہر چیز آپ کہیں گے نہیں اللہ میرا دل فیل نہ ہو جائے اللہ جگر کام نہ چھوڑے خدا پیپڑا سوکھ نہ جائے ہے گندے گندے نام ہے پیپڑا اوجڑی میدا کیسا خبر یہ کوئی دعا ہے پارٹ آف باڈی بیان کر رہا ہے یہ دعا پیغمبر نے ادب سے کہا خدا میرے دل میں نور میری آنکھوں میں نور میرے کانوں میں نور 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 اللہ اللہ یا نور ان نور واللہ بکل شعین علیم اللہ ہر چیز کے جاننے والے فی بیوتن یہ نور ایسے گھروں میں ملتا ہے ازن اللہ ان ترفا کے حکم ہے اللہ کا کہ اسے بلند برتر کیا جائے اللہ کا حکم ہے کہ مدرسے خوب ہو اللہ کا حکم ہے کہ مسجد علی شان ہو اور تبا کے اندر عبد الرحمان دوم نے ایک مسجد بنوائی تھی اور اس کے مینار بہت اونچے تھے اور خالص سونے کے تھے عبد الرحمان سوم جب آیا تو اس کا کچھ مزاج علیحدہ تھا علماء سے مشاورت کی معلوم ہوا کہ بڑے بڑے عیسائی اور یہودی اس کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تو آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ مسجدوں کو بلند و برتر کیا جائے برقرار رکھا وہ یوز کرف ہی حسم اور لیا جاتا ہے ان گھروں میں خدا کا نام یہ نور ہے جو سب بلو فی ہا بالغدو والا سال تصبیح کرتی اللہ کی اس میں صبح و شام اللہ کہ کون تصبیح کرتے ہیں رجال اور یہ اس کا یو سب بھی ہو کا فائل ہے سو دیش جو پڑتا ہے یہ سب بے ہلو فیا بالغدو والا سال رجال اور کہ وہاں وقف نہیں کرتے رجال ان کا پڑھ لیتا ہے لا تلہی ہم تجارت ولا بے ان ذکر اللہ نہیں غافل کر سکتی ان کو تجارت اور نہ خرید فرو اللہ کی یاد سے بعض اوقات اولاد کے بارے میں یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ کہیں یہ دنیا دار نہ بنے دینداری او دنیا داری دلری لری ماں دنیا دار سڑے دیندار لی دل دے تو با وہ قام سنا نماز قائم کرنے سے وہی تائے زکات اور زکات دینے سے یہ سب کام کرنے کے ہیں نا لیکن ایک شخص جب بازار آتا جاتا ہے کارخانے چلاتا ہے فیکٹری دوا دوا اب قرآن آزمائش کرتا ہے کہ ان چیزوں سے یہ اپنا سابقہ سبق بھول تو نہیں رہا اللہ یا خافون یوم تتقلب فی ہل قلوب ولب سوال ڈرتے ہیں اس دن کے آنے سے کہ ہل جائیں گے دل اور آن کے اللہ تتقلب خوف کے وقت دل اوپر نیچے ہوتا ہے پختوں کے وہ درزی گی وہ ازڑے میں داس درزی گی مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فسی بلی اردو بولتے تھے 
جب طلباء کی شہادت کا سنا ہمارے یہاں بیان فرما رہے تھے میرا میرا دل ہل گیا ہے یہ وہی ہلنا ہے تو تقلب فیل قلوب و لب سوار تاکہ بدل دے ان کو اللہ وہ بہترین اعمال کا وہ یزید من فد دے اور بڑھا دے ان کو اور اپنے فضل سے بعض حادیث میں ہیں بخاری نے بھی اس کو نقل کیا کہ اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے واللہ یرزقو من یشاو بغیر حساب اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چوہے بغیر حساب کتاب کے رزق کا حساب کتاب ہے رزق کی پوچھ گچ ہے اللہ جب آپ کو تکلیف میں تھے اور ابو بکر عمر اور ابو الحسم انصاری کے گھر گئے اور انہوں نے بڑے کرام و اعزاز کیا بکرا کاٹا گوشت بنایا اور کھلایا آپ نے کہا لا تس النئی دنیا کے خوشیوں کا قیامت میں سوال ہوگا اللہ آسان فرمائے کہتے ہیں مہمان کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مل کے جو کھانا کھایا جاتا ہے یا ان کو کھلایا جاتا ہے اللہ اس کا حساب معاف کر دے گا تاکہ بدلے دیں کو اللہ ان بہترین اعمال کا جو یہ کر چکے بدلا ہمیشہ بہترین عمل کا ہو کہتے ہیں جی آپ کے اکثر مسائل مستحبات کے قبیل میں سے میں نے کہا مستحبات تو پسندیدہ ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ناخن کاٹے تو پسندیدہ طریقے سے آپ بال بنائے پسندیدہ طریقے سے آپ کپڑے پہنے پسندیدہ کپڑے پہنے ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہے اچھے عالم و استاد ہیں انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم تو سب مسائل میں ساتھ ہیں لیکن مستحبات تک ہے تو میں نے کہا مکروہات بھی ہے زقوب مت کھاؤ خوشیتین مت کھاؤ جانوروں کے ادا گندو نہ خراب سے دن مخرا یہ تو حرام ہے بالکل حرام ہے قطی ہے لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ مستحبات ہے دائیں ہاتھ سے تسبیحات کرنا مسجد میں آ کے صفوں میں بیٹھنا اور فرضوں کے بعد سنت پڑھ کے پھر تسبیحات پوری کرنا اور اذان کے دورانیے میں بیت الخلا نہ جانا اور مسجد سے نہ گزرنا تو ان مستحبات کے کرنے والے کو بھی اجر ملے گا لیج دیا ہوں بلاؤ احسن امامل بدلے دے گا ان کو اللہ ان اعمال کا جو احسن العلوم کے احسن درس میں احسن بیان میں سن چکے تھے احسن امامل احسن کے مقابلے میں کوئی عمل دکھا دے مجھے کہیں نہیں تین دن کا تبلیغی اجتماع کے بعد ایک سنت بیان نہیں ہوئی ہمارے لوگ ہیں تبلیغی اجتماع ہماری عزت و ناموس کا اجتماع ہے لیکن وہاں کے اکابر کو سمجھنا چاہیے صرف بکیڑا لگانا اور بکیڑا چھوڑانا یہ کوئی کارنامہ تھوڑا ہی ہے کسی بھی تبلیغ کو کھڑا کرے اور اس سے پوچھو کہ شلوار پہلے پہننا ہے یا کمیز اس کا باپ نہیں بتا رہا اس کو سکھایا نہیں گیا ان سے پگڑی کی سنتوں کا پتہ کرے معلوم نہیں تو یہ بات اس لیے نہیں کہی جاتی کہ بد خواہی ہے خیر خواہی کے ارادے سے بھی ہم جو اپنے دور حدیث کے طلباء تفسیر کے طلباء تخصص کے طلباء اساتذہ جامعہ بعض مسائل میں میں ان کو گزارش کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر دے بڑی دلی امنگوں سے قبول کرتے تو یہ خیر خواہی کا سبق ہے اس میں بد خواہی نہیں ہے لے جزی اللہ احسن ملو تاکہ بدل دے ان کو اللہ ان بہترین اعمال کا جو یہ کر چکے احسن العمال 
ویزید ام من فضلی اور بڑھا دے گا ان کو اور اپنے فضل سے واللہ یرزق من یشاو بغیر حساب اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے اللہ اللہ تعالیٰ نے دینداروں کا مدرسوں کا طلباء کا رزق خوب بڑھایا ہے پورے احتمام سے ہوٹل کا باورچی آ کے نہایت کلمے اور بسم اللہ سے شان و شوقت سے طالب علموں کے کھانے تیار ہو رہے اللہ قبول فرمائے طلباء کو بھی خوب شکر کرنا چاہیے ولزین تفرو اور وہ لوگ جو کافر اعمال ہوں کا سراب ان ان کے اعمال جیسے سراب ہو جنگل میں کیا جنگل جنگل میں دور سے نظر آتا ہے کہ پانی یہ ٹاٹے مار رہا ہے وہ پانی وانی کچھ نہیں وہ خالی نظر ہے یک سب وہ زمان و ماں سمجھتا ہے اس کو پیاسا پانی ہتھ آئے جا جا جب وہاں آ جائے لم یا جد وہ شید نہیں پاتا ہے اسے وہ جد اللہ ہے ان دہ وہ پا لیتا ہے اللہ وہاں فوفا و حساب بس پورا کر دیتا ہے اس کا حساب تلاش میں مر جاتا ہے واللہ وہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے اللہ او کا ظلمات ان فی بحر لجین یا کف کافر کے کافرانہ اعمال کی مثال جیسے اندھیرے ہیں گہرے سمندر میں اوہ گہرے سمندر میں اندھیرا ہے یک شاہ موج اوپر سے چپ آیا من فوقی موج چپ پہ پر چپ آیا من فوقی صحاب اور اوپر بادل لٹکے ہوئے بہت بڑا سمندر ہے گہرا اور اس پر پانی چپ پہ در چپ پہ چپ پہ در چپ پہ اور اوپر سے بادل بھی ٹائٹ ہو چکے ہیں ظلم تم باز و آف ہو کباز ظلمتیں ہیں باز باز کے اوپر ازا آخرج یدو اگر کوئی ہاتھ نکالے لم یا کدی اراہا قریب نہیں کہ دیکھ سکے دے رہا ہے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا یہ کفر کا اندیرہ ظلمت کا اندیرہ پیغمبر کے ساتھ اینار کا اندیرہ صحابہ کے ساتھ دشمنی کا اندیرہ یہ سارے اندھیرے جمع ہو گئے جب اتنے اندھیرے جمع ہو گئے تو اب نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ومن لم یجال اللہ لہو نورا اور جس کو نہ دے اللہ تعالی نور فما لہو من نور نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیات آپس میں مربوط ہیں اور صورتوں کے اندر بھی ربط ہے یہ ربط اتنا واضح ہے کہ آگے چل کر استاد بتاتا بھی نہیں طلبہ خود سمجھ لیتے ہیں افریقہ سے ایک بڑے عالم آئے مجھے کہا ہے ربط کیا چیز ہے میں نے کہا ربط قرآن کا بہت بڑا علم ہے کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آیا میں نے کہا اچھا اللہ نور السماوات والآر شروع ہو گیا روکو ہم نے کہا ہاں میں نے کہا عمل لم یجال اللہ لہو نور فما لہو من نور آپ کو نور نہیں مل رہا ہے تو ہم کیا کریں پورا روکو نور در نور ہے نور در نور ہے علم ترہ ان اللہ یسبح لہو من فی السماوات والارد آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ مقلوم جو آسمان و زمین میں والارض اور آسمان و زمین میں وطیر و صوافات اور پرندے قطار بنا کر کل قد عالم صلاتہ و تسبیحہ ہر ایک جانتا ہے اس کی نماز اور تسبیح مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوقات جتنی ہے ہر مخلوق کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ کے لئے نماز پڑھتی ہے بھئی نماز تو ہر 
شان کی ہے بعض معراج کی حدیثوں میں ہے انور شاہ صاحب نے نقل کیا ہے فیض الباری میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ کو کہا گیا کہ کف ان نرب بکی وسلی تو حضرت فرماتے کہ ہر ہستی کی نماز اس کی حیثیت سے ہے جلالت شان کی ایک ادا کو جل و علا کی ایک ظہور تجلی کو سولات سے تعبیر کیا ہے کون ہر مخلوق قد عالم یقیناً جان چکی ہے سولات ہوں اپنی نماز و تسبیح و اللہ علیم بما فالون اللہ جانتے ہیں جو تم جو یہ کرتے ہیں ولی ملک السماوات ولر اور اللہ ہی کا ہے راج آسمان و زمین کا لا الہ الا اللہ آسمان و زمین کی سلطنت خدا کی ہے وہ اللہ المسیر اور اسی کی طرف باز گشت ہے الم طرح ان اللہ یوس جی صحابن آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چلاتے ہیں بادلوں کو بادل اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے سارے بادل یا کراچی کے کنارے بن رہے سمندری بخارات سے چترال گلگت بلتستان کوہستان چین سارا سرحد ہر جگہ بارش ہے لیکن بادلوں کو اجازت نہیں یہاں برسانے کی خدا خیر و عافیت آبادی و شادمانی کی بارش نصیب فرما آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چلاتے ہیں بادلوں کو سم یو الف ابے نہ ہو پھر ملا دیتا ہے ان کو آپس میں سم یہ جال ہو روکاما پھر کر دیتا ہے ان کو تہ درتے ایک خاص طریقے سے بادل تہ درتے موٹے ہو جاتے ہیں فتر الود کا یخرو جو من خلا لی ہی بس آپ دیکھیں گے کہ بارش نکلتی ہے اس کے بیچ میں فیونزر بن سمائے من جبال اور اتارتے ہیں آسمان سے پہاڑوں کی طرح فیحا میں برا دن اس میں اولے ہوتے ہیں برا اولے گلئی پڑئی گلئی فیسی بوبی ہی میں یشا بس پہنچاتا ہے جس کو چاہے ویسری ہوا میں یشا یا اور ہٹاتا ہے جس سے چاہے یا کاد سنا برق ہی قریب ایک چمک بجلی کی یہ سب بلفسار ختم کر دے بینائی کو اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے اسی بجلی کی گرا دے پورا ملک تباہ ہو جائے وہی گر جائے کچھ بھی نہ ہو جائے گرانا بچانا ہر چیز اس کے اختیار میں یو کل اللہ النہار بدلتا ہے اللہ رات اور دن ان نفی دال کل عبرت اللہ الفسار بے شک اس میں بھی نشانی عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے واللہ خلق کل دابت مما اللہ نے پیدا کیا ہر زندہ سر پانی سے ہر مخلوق کی پیدائش میں پانی کا حصہ ہے فمن ہم میں یمشی الابت نہیں ان میں بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں پیٹ کے بل جیسے سانپ فمن ہم میں یمشی الار جلین اور ان میں بعض چلتے ہیں دو ٹانگوں سے جیسے انسان اور میں ہم میں یمشی اللہ اربا اور ان میں بعض چلتے چار ٹانگوں سے جیسے چار پائے یخ لوگوں میں یشا پیدا کرتا ہے جو چاہے سبحان اللہ ان اللہ اللہ کل شین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لقد انزلنا آیات مبینات ہم اتار چکے آیات واضح واللہ یہدی میں یہ شاہ و الہ سرات مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ یہ کہتے ہم ایمان لے اللہ پر وَبِرْ رَسُولِ اور پیغمبر پر وَاتْوَانَا اور ہم نے بات مان لی سُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر مُرْتَ ہے ایک گروہ ان میں من بعد ذالک اس کے بعد وما اولائک بالمومنین اور نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے کہتے ہیں لیکن حقیقت نہیں ہے 
رسول ہی اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور رسول کی طرف لے کم بین کے فیصلہ ہو ان کا ازا فریق من ہوں مور دو ناگہائن میں منہ موڑ لیتے وہی یق اللہ الحق اور اگر حق ان کے ہاں ہو یا تو الہی مزعین آ جائیں گے گردن ہلا کر مزعین متعین افیق الوبہم مرض آیا ان کے دلوں میں بیماری ہے امیر تابو یا شک کرتے ہیں اب یا خافونا یہی فلاح علیہ و رسول یا ڈرتے ہیں کہ ظلم نہ کریں ان کے ساتھ اللہ و رسول تو ہوا یہ ان کے خیالات یہ ان کے اوہام بل اولا کہ ظالم بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں اس لیے اللہ رسول کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں ان نما کا نہ قول المنی نہ دو و رسول ہی بے شک ہوتی ہے بات مسلمانوں کی جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور رسول کی طرف لیہ کم بین کے فیصلہ کریں ان کا کیا کہتے ہیں مسلمان ائی یقولو کے کہے سمینا و آتوانا ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا اولا کم المفلحون اور یہ لوگ کامیاب ہیں ومن یوت اللہ و رسول جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی وہ یکش اللہ اللہ سے ڈرے وہ تقی گناہوں سے بچے فولا کم الفائز یہ لوگ کامیاب ہیں وہ قسم بلّہ جہدا مانی قسم کا خدا کی مضبوط قسم لین امر تہم اگر آپ نے حکم دیا لیا رجن تو یہ ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے جائیں گے نکلیں گے نکلیں گے تبلیغی کہتا ہے تبلیغ کے لیے جائے رمضان شریف میں لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نکلے تھے اور کہاں نکلے تھے بدر کا نہیں کہیں گے نا فتح مکہ کا پہلی لڑائی اور آخری لڑائی دونوں رمضان میں ہے نا تو یہ ایک فکر کی بات ہے کہ اصطلاحات تبدیل کی جا رہی ہے تبلیغی محدثین کا فرض ہے کہ وہ جہاد کے علاوہ صحابہ کے گروپوں کا باہر نکلنا ثابت کرے نہیں ثابت کر سکتے تو وہ کہتے اس وقت جہاد کی ضرورت کی جہاد کی ضرورت تو اب بھی ہے لیکن حکومتوں میں غیرت نہیں ہے حکومتوں میں وہ ہمت مردانگی نہیں ہے فلسطین کے مسلمان جو پٹ رہے ہیں بیت المقدس اکیلے ان کا ہے سارا جہان کے مسلمان تماشائی بنے ہوئے اور برما میں جو اسلام کے جرم میں مسلمان سمندر میں پھینکے گئے مسلمانان عالم نے ان کے بارے میں جو سکوت اختیار کیا وہ منافقانہ اور بیمانانہ ہے تو چونکہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہے جہاد انفرادی تنظیموں کو تو یہ پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست پہ چڑھائی کرتے ہیں تو آخر ریاست سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کب اور کن اہداف سے جہاد کرتے ہیں فیل اللہ المشتکا اور قسم کھائے خدا کی مضبوط قسم لین امرتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو حکم دیا لے رجنا تو یہ ضرور نکلیں گے اللہ ہو اکبر ایک بزرگ تبلیغی مجھے کہتا ہے بس بہت پڑھا ہے آپ نے ان کو حکم دے دے کہ رائے ون چلے جائے میں نے کہا اگر آپ قرآن میں شریک ہوتے اور قرآن پر تیرا ایمان ہوتا تو ایسی بات نہ کہتے آپ رائے ونڈ والوں کو جا کے کہے کہ قرآن کے درس میں بیٹھ جاؤ رائے ونڈ میں کیا ہے خالی آرام کرنا ہے اور نخرہ بازی کرنی ہے اور وہاں کیا رکھا ہوا ہے لیکن اس کو چونکہ گرم روٹی وہاں ملتی ہے نرم یہ تو اسی روٹی کا آدمی ہے تو یہ درس کی توہین ہے یہ کہنا کہ جی آپ ان کو کہے کہ رائے ونڈ چلے جائیں رائے ونڈ چلے جائیں اور اپنے وہ آزا آپس میں لڑائے برابر ہے اور 
انہوں نے قسم کا یہ خدا کی مضبوط قسم ہے لین امر تہم کہ اگر آپ نے ان کو حکم دیا جہاد کے لیے نکلنے کا تو لیا خرو جننا تو ضرور جائیں گے خلا تقسم آپ فرماؤ جھوٹی قسم نہ کھاؤ تو آ تم معروفہ تمہاری اطاعت میں جانتا ہوں تمہاری تابداری مجھے معلوم ہے ان اللہ خبیر ہم بیماتا ملون بے شک اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس خیرخوائی کے رد اور قد ہے کے بعد رائیونڈ اور رائیونڈ کے عامال میں شریک ہونا ہے یا نہیں تو جواب یہ کہ نہیں شریک تو ہونا ہے کسی جماعت یا کسی تنظیم کے بارے میں خیرخوائی کے ساتھ ان کے بعض مسائل کو نشانہ بنانا اصلاح مقصد ہے کہ وہ بھی سنت یاد کرائے مستحبات گنوائے بدعت اور منکرات سے امت کو روکے نہ کہ وہ کوئی معذ اللہ کو مفسد جماعت ہے یا وہ عقیدہ عقیدہ و عمل اصول سے لے کے فرو تک فرض سے لے کے مستحب تک کسی مسئلے میں اختلاف نہیں سب برابر ہے الحمد للہ اور چونکہ بنیاد صالحین نے رکھی ہے اس لیے باوجود غلطیوں کے اس جماعت سے خیر نکلے گی جبکہ دوسری محدودی جماعت کی بنیاد شر اور دیوبند اور حضرت مدنی کے دشمنی پر رکھی گئی بڑے اخلاص کے باوجود بھی ان سے شر پہلے گا اور دنیا دیکھ رہی ہے خل عطی اللہ و عطی الرسول آپ فرمائیے اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول کی فعین تول پس اگر منہ موڑا فعین نما علیہ ما ہم ملا پس اس کے ذمہ جو اس سے اٹھایا جائے گا وہ علیہ کم ما ہم مل تم اور تمہارے ذمہ جو تم سے اٹھایا جاتا ہے دیکھو آپ کی ذمہ داری اور ہے میری اور ہے ہر شخص کے ذمہ ذمہ میں فرق ہے آپ اس کے پابند ہے کہ جو بیان ہوتا ہے اسے سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں اور میں اس کا پابند ہوں کہ قرآن کے منشا کے مطابق تفسیر کے اندر وضاحت کروں والحمد للہ الحاظ وہ ان تو تو اور اگر ہم تمہیں تعت کرو اس کی پیغمبر کی تحت دو ہدایت پاؤ گے ومال الرسول اللہ بلا المبی نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ بگر پہنچانا واضح صاف ستھرا بات تو مانگے دوہل ہونا چاہیے واد اللہ الدین آمن امن کم وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں وہ عمل السوال ہاتھ اور عمل کیے نیک لیس تخلیف نو فل آرد کہ ان کو خلیفہ بنائیں گا روئے زمین میں ان کو خلافت دے گا یہ آیات استخلاف کہلاتی کم استخلف الزین من قبل جیسے خلافت دی گئی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے ولی مکن لہم دین ہم اور مضبوط کرے گا اللہ ان کے لیے دین خلافت کا پہلا کام اسلام کو مضبوط کرنا ہے ضیاء الحق خواب دیکھتا تھا کہ میں خلیفہ ہو جاؤں لیکن علماء نے کہا کہ اسلام تو کمزور ہو رہا ہے آپ کے دور میں تو خلافت اس لیے خدائی نظام ہے کہ خلیفے کا کام اول اسلام اور دین کی مضبوطی ہے اللہ ارتدا لہم وہ دین جو اللہ نے چنا ہے ان کے لیے ولبدلن من بعد خوف ہم امنا اور بدل دے ان کے لیے ان کے خوف کے بعد امن خلیفہ جب تک موجود ہو ریا کے اندر کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے یہ خلیفہ اسلام ہوگا اور اگر خلیفہ موجود ہے اور لوگ ڈرے رہتے ہیں تو یہ کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں تو سعودی حکومت اس لیے خلافت نہیں ہے کہ ان پر خوف سوار ہے اور وہ خود امریکہ کا پوجا کر رہی ہے اور ٹرمپ اور اس کی نالائق بیوی کو پتنے کتنے عرب اور کرب کا سونے کا ہار پہنایا انہوں سے وہاں سے جا کر کہا کہ سعودی عرب کی بادشاہت ختم کر دی 
کافر کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہوگا کافر ہمیشہ بدزاد ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے کھائی اور کھڈے کھود رہا ہے جیسے خلافت دی تھی اللہ نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ولی مکن لہم دین تزا لہم اور مضبوط کر دے ان کے لیے ان کا پسندیدہ دین جو اللہ نے چن کے دیا ہے آیت عمر کے بارے میں جو بادشاہ روم نے سی آئی ڈی بھیجی تھی حضرت عمر کے آگے پیچھے ہو کے واپس چلی گئی تو سی آئی ڈی نے رپورٹ دی کہ لایخ دو ولا یخدا نہ دو کا کرتا ہے نہ دو کا کوئی دے سکتا ہے اسے تو آپ نے کہا بادشاہ روم نے لایخ دو دو کا نہیں کرتا یعنی اللہ مانتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اب کوئی اس کو دو کا نہیں دے سکتا یعنی دروئے زمین پر اس جیسے عاقل بھی کوئی نہیں اور ہمارے حکمرانوں کے ساتھ روزانہ پنگا بازی ہوتی یا بدون نہیں یہ میری عبادت کریں گے لائے شریکو نبی شیا شریک نہیں ٹھہرائیں گے میرے ساتھ بالکل وہ من کفر آباد لیکن جو کوئی کفر کرے اس کے بعد فولائے قوم الفاسقون یہ لوگ فاسق ہوں گے واقعی مسولا وات الزکا قائم کرو نماز دیتے رہو زکات واتی اور رسول اور کہا مانو پیغمبر کا لال لکم ترحم تاکہ تم پر رحم ہو لا تخصب الذین کفروا موجزین فی الارض گمان نہ کرے کافروں کو کہ بچ جائیں گے روئے زمین میں گمان نہ کرنا کافروں پر کہ یہ ہمیں آجز کر دیں گے مجالے کہ دنیا کا کوئی کافر کوئی امریکہ کوئی برطانیہ خدائی کار کے سامنے ٹہرے وہ اواہ منار ان کا ٹھکانہ دو بس ہے وہ لبی سل مسیر کیا ناکارا باز گشت ہے یا یلدینا منو اے ایمان والو لیستا ازن کم الدینا چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے وہ لوگ ملاقات اے مانو ہوں کہ تمہارے اختیار میں یعنی نوکر و کنیز غلام اور کنیز اجازت مانگے کس وقت جو ایسے وقت میں آئے جو آنے کا نہ ہو ولدین لم یم لغل حلم امن کم اور وہ لوگ بھی جو غلوف کو نہیں پہنچے ہیں تم میں بچے ہیں پورے بالغ تو نہیں ہے لیکن بارہ نو دس سال کا بچے بھی چھوٹا نہیں ہوتا تم سے اجازت مان کے آئے سلا سمر رات دن میں تین دفعہ یعنی تین اوقات میں من قبل سلاط الفجر وحین تدعون سیاب کو من الزہیرہ و من بعد سلاط الاشاء فجر کی نماز سے پہلے کوئی اپنے گھر بھی آئے تو آواز دے کے آئے اور دوپہر کو جب تم کپڑے ہلکے کر دیتے ہو اور جس وقت اتار دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت دوپہر کی بڑی طویل تپش ہوتی ہے لمبا وقت ہوتا ہے آرام کا جیسے آج کل ماشاء اللہ دن ہی دن ہے دو تین گھنٹے در سے اور اس کے بعد ایش و اشرت ہے دوباری تو اگر کوئی بے پردگی نہیں ہوتی اب تو لبا مسجد میں سوتے تو مسجد میں تو کبھی سے نہیں اتار سکتے غریب خواہ خواہ ان کی جوانی کو نظر لگ جائے گی یاد رکھنا اپنے جسم کو بچانا ہے پردہ کرنا ہے یہ نظریں تو ہیں اور کیا ہے جو چیز ٹھیک ٹھاک تیرہ سال سے سنا دے والا آج تراوی نہیں پڑا سکتا سرگی نے ندی تماچی دیا زد پڑھا کو تماچو اشت لے یہ تو ایسی بھوکی آنکھ ہے کہ پوچھو نہیں حدیث میں ہے ان نلین یون ضل الرج القبرا ول جمل القدرا آنکھ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی تو طلباء اپنے جسم کا بھی پردہ کرے اپنے حسن کا بھی پردہ کرے اور بچے ایک دوسرے سے بھی پرہیز کرے یاد رکھنا ایک صحابی بیمار تھے بہت زیادہ اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چٹائی میں لپیٹا جا رہا ہے آپ کو پتہ چلا آپ نے کہا تو نظر لگی ہے 
تو پتہ چلا کہ وہ نہا رہا تھا اس کا ہاتھ ایسا اوپر ہوا دیوار چوٹی تھی گورا ہاتھ تھا خوبصورت وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا اس نے دیکھ لیا آپ نے اس کو بلایا اور اس کو کہا اس کو تھوکو اور اس سے مختلف تدابیر کروائی اور فرمایا اپنے بھائی کو دیکھ کے کیوں قتل کرتے ہو علامہ یقت الحد کم اخاؤ فل یقل ماشاء اللہ اللہ قوت اللہ بل تو یہ لوگوں کی عادت ہی نہیں اس لیے طلباء مسجد میں سوتے ہوئے کمیز نہ اتارے دو پیر کو مجھے ڈر ہے کہ ان کو نظر نہ لگے اور ویسے بھی ساتھیوں سے پردہ بھی ضروری ہے اس لیے علماء کہتے ہیں سوتے وقت اوپر چادر اوڑ لی جائے ان اوقات میں عموماً جب ضرورت پیش آئے کوئی گھر کا بچہ بھی آتا ہو تو آواز دے تاکہ اگر کوئی کپڑا مختصر لیا ہوا ہے یا اور حال میں ہے تو اپنے آپ کا پردہ کرے سلا سو مر رہا سلا سا مر رہا نماز فجر سے پہلے کا وقت دو پیر کو جب تم اتار دیتے اپنے کپڑے کپڑے پورے تو نہیں اتارتے ہلکے کرتے کبھی سو بھی ٹانک لیتے اور امباد سلا تلے شاہ اور نماز شاہ کے بعد سلا سو اور آتل لکم یہ تینوں اوقات تمہارے پردے کے ہیں لے سالے کم ولا علیہ ہم جنا ہن باد نہیں ہے تم پر نہ ان پر جن کو کہا گیا کہ آواز دے کے آؤ اجازت لے کے آؤ ان کے علاوہ کوئی اعتراض تو وافون علیہ کم باز حکم علا باز آتے جاتے ہیں باز تمہارے باز کے پاس یہ تو وافون فقا کہتے ہیں علت ہے تدفیف جو ہے یہ علت ہے جواز اور باہت چنانچہ بلی کے بارے میں جب پیغمبر نے کہا کہ اس کا منہ تو پاک ہے تو آپ نے کہا تو وافون آلے کو مت تو وافات یہ تو گڑی گڑی آتی جاتی آتی جاتی کزال کا یو بین اللہ لکم الآیات اس طرح بیان فرماتے اللہ تم کو آئے تھے واللہ علیم الحکیم اور اللہ علم و حکمت والے ہی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَا اور جب پہنچ جائے بچے تم میں سے بلوغ کو فَلْيَسْتَعْزِنُ ابو بھی اجازت مانگے کم استعزن اللذین من قبلہم جیسے اجازت مانگی ان سے پہلوں نے اپنا بچہ ہے لیکن بلوغ کو پہنچ جائے معتبر آدمی ہے آ رہا ہے تو کہے کہ میں آگے آ جاؤں اپنے گھر میں جی دیہاتوں وغیرہ میں کہتے ہیں ہمارے سامنے جوان ہوا یہ کیا پردہ کرے گا یہ بات ٹھیک نہیں ہے سامنے ہی جوان ہوتا ہے اور پھر داماد بنتا ہے سامنے ہی جوان ہوتا ہے بہنوئی بنتا ہے اس لیے پردہ ضروری ہے کزال کا یو بین اللہ لکم آیا تھی یو بیان فرماتے اللہ تم کو آئے تھے واللہ علیم الحکیم اور اللہ علم و حکمت والے ہیں والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا اور گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں جو امید تک نہیں رکھتی ہیں نکاح کا بڑا ہے بڑا چکا ہے بڑیا ہو گئی فلے سالے ہن جناہ نئی ہے ان پر اعتراض ہی یزوانہ سیابہ انہ کے اتار دے اپنے کپڑے غیر متبر رجال دم بھی زینہ نہ بناو سنگار کرنے والی ہو یہ کپڑے اس لئے نہیں اتارتے کہ بناو سنگار نہ نہ غریب عورت ہے بھوڑی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی باہر جانے کے لیے تو بلے کپڑے ہوتے ہیں گھر کے لیے تو مختصر کپڑا پہن کے آرام کر سکتی وہاں یہ استعفف نہ اور اگر اس سے بھی بچے اور بڑے کپڑوں میں ہی رہے خیر اللہ انہا یہ بہتر ہے ان کے لیے واللہ سمیع علیم اللہ سننے و جاننے والے ہیں لیسا للآمہ حرج نہیں ہے اندے پہ اعتراض وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجِ اور نہ لنگڑے پر اعتراض وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجِ اور نہ بیمار پر کوئی اعتراض وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ اور نہ تم پر اَن تَاكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ کہ کھاؤ اپنے گھروں سے اَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ یا اپنے باپ کے گھروں سے 
او بیوت او مہات کم یا ماؤں کے گھروں سے او بیوت اخوان کم یا بھائیوں کے گھروں سے او بیوت یا خوات کم یا بہنوں کے گھروں سے او بیوت اعمام کم یا چچاؤں کے گھروں سے او بیوت امات کم یا پھوپھیوں کے گھروں سے او بیوت اخوال کم یا ماموں کے گھروں سے او بیوت خالات کم یا خالاؤں کے گھروں سے یہ رشتہ دار قریبی ایک دوسرے کے گھر جا کے بے تکلف ملتے ہیں او ما ملکت مف... او ما ملک تم مفات ہو یا جن کا اختیار ہے ان کی چابیوں کا یعنی تمہاری کریز غلام او صدیق کم یا مخلص دوست کے گھر سے دوست اخیر میں ہے رشتہ اول ہے نئی سال کم جنا ہوں انتا کلو جمی اوشتا تھا کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر کہ مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ جس طرح تقاضا ہو وقت اللہ عموماً کھانے پینے میں اور آنے جانے میں بھی بے پردگی بڑھتی ہے فحاشی اور عیاشی پیدا ہوتی ہے اس لیے اللہ نے خود اس کا نصاب بیان کیا فیضا دخل تم بیوتن جب تم داخل ہوئے گھروں میں فسلم ولان فسکم تو سلام کرو ایک دوسرے کو کہتے کوئی بھی نہیں ہے تو کہا سلام علیہ نہ والا عباد اللہ اس والی تہیتم من ہند اللہ یہ دعائیں اللہ کی طرف سے مبارکتن طیبہ پاک صاف تزال کئی بین اللہ لکم الایات یو بیان فرماتے اللہ تم کو آئے تھے اللہ کم تاکل تمہیں عقل سے سوچنا چاہیے اللہ انم المن الدین آمن بلائے و رسول ہی بے شک مسلمان وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر وہ اضاقہ نما ہو اللہ امر جامین اور جب ہو پیغمبر کے ساتھ کسی اہم کام پہ لم یزہبو تو جاتے نہیں حتا یستازن یا تک کی اجازت مانگے ان اللہ نے استازنون کا بے شک لو جو لوگ اجازت مانگتے آپ سے بلائے کل دین امنون بلا و رسول ہی یہ لوگ ایمان رکھتے اللہ اور رسول پر فیض استاذن کا لباس شان اہم بس جب اجازت مانگے آپ سے بعض کاموں کے لیے فاض اللہ منشے تمن ہو اجازت دے جس کو چاہے آپ ان میں بس تخفر لوم اللہ اور معافی مانگے ان کے لیے اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے دیکھو کیسا عجیب نظام ہے مسلمانوں کو پابند کیا کہ تمہارا ایمان اللہ آخرت پر ہے تمہیں خام خام بہانے کر کے نہیں جانا ہے اہم مہم کام چھوڑ کے جاؤ گے تو پیغمبر کو اکیلے چھوڑ رہے خوب تب بھی فرمائی اور پیغمبر کو کہا کہ یہ جو اجازت مانگنے آتے ہیں یہ ہے مسلمان لوگ اور آپ کی مرضی ہے لیکن اجازت دے دے تو بہتر ہے ادھر سے ان کو آداب نبوت سمجھائے ادھر سے ان کو آداب امت سمجھائے ناظم شیخ استاذ ان کو یہی ہدایت ہے کہ خامہ خواہ چھٹیاں نہ دیا کریں اور طلباء کو یہ قانون ہے کہ خبردار کہ تم نے غلط چھٹی مانگی لیکن آپس میں مل کے کہتے ہیں کہ جب واقعی عذر ہے تو دینا چاہیے چھٹی مانگنے آئے اس لیے ہے کہ وہ آپ کو اپنا بڑا مان رہا ہے لا تجالو دوار رسول بین کم مت بنا اور پیغمبر کے بلاوے کو جیسے آپس میں تم بلاتے ہو کہ دعائیں باغ کم باغا جب پیغمبر تمہیں بلا لے تو بہت بڑی بات ہے قدیا لمن لا الدین تسلم لمن کم لوازا خوب جانتے اللہ ان لوگوں کو جو کہہ سکتے ہیں تم میں سے آنکھیں چورا کر الفاظ بھی قرآن میں اسی جگہ ہے اور کئی نہیں یہ تسلو نمن کم لوازا جو کہہ سکتے ہیں تم میں سے آنکھیں چورا کر اگر غلط چی تختی جسنگ وہ کہو وہ بھی فلی حضر اللہ نے خالف نمری بس ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں پیغمبر کے حکم کی 
اجالو آخر صلات کم بلیل وطران رات کے آخری نماز وطر پڑا کرو یہ پیغمبر کا حکم ہے کون ہے دنیا کا جو کہے کہ اجالو امر کا سیغہ نہیں ہے تو اس حدیث کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی کہ وطروں کے بعد نفل پڑھ سکتے یا نہیں تو اگر اجازت دی ہے کہ بھئی پڑھ سکتے ہیں تو نہ پڑھنے کو وہاں بہتر لگا ہے تو سواب بہتر پر ہوگا مباہ پر نہیں ہوگا اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ پیغمبر کا حکم تمام کتب حدیث میں ہے کہ اجعالو آخر صلاتکم باللیل وطرہ یہ شخص وطروں کے بعد نفل نہ پڑے جو پڑے گا تو فل یخذر اللذین یو خالفون آن عمری درنا چاہیے ان لوگوں کو جو پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے ان تسیبہم فتنہ کہ آنا جائے ان پر کوئی فتنہ او یسیبہم عذاب نالیم یا آنا جائے ان پر عذاب دردناک بعض اس فکر میں ہیں جی تراوی پڑھ لیتے ہیں وطر وہ یہ تراوی کیا چیز ہے آٹھ رکعت قیام اللیل بار رکعت تعجد ہے قابل قدر نماز جو رات کی ہے قیام اللیل و تعجد ہے حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے لکھا ہے اس لئے سلف سالحید تراوی اور وطر کے بعد نفل یا قیام اللیل و تعجد کو منع فرما دے دے فیض الباری جل دو صفحہ چار سو بیس اور فقہ نفی میں کئی بھی مطروں کے بعد نفل کا ذکر نہیں ذکر نہ ہونا دلیل ہے کہ حنفی فقہ احادیث پر عمل پیرا ہے اور انہوں نے مطروں کے بعد نفل کو پسند نہیں فرمایا اجالو آخر صلاتکم باللیل وطرن فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ پھر ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں پیغمبر کے حکم کی یہ جو وطروں کے بعد نفل کے جواز کے فتح ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہو مبارک راتے ہیں رات مبارک ہے اور پیغمبر مبارک نہیں رات مبارک ہے تو پیغمبر کی مخالفت سے مبارک رات مناتے ہو کچھ خوف خدا نہیں ہے تمہیں اور لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں پڑھ سکتے ہیں لِمَتَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ خلق مل کرتے ہیں حق و باطل کو یہ مخلطین ملبسین ہیں تمہیں اتنی شرم حیاء نہیں انورشاہ محدث نے اس پر کتاب لی کی کشف و ستر ان صلاة الوطر اس میں اجازت نہیں دی کہ نہ پڑے وطروں کے بعد نہ فل ان کے اس شاگرد رشید عصف بنوری نے شرف ابواب الوطر جہان کے فقہ علماء نے اپنے اپنے زمانے میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے بنوری ٹون کی جاو مسجد میں رمضان میں حضرت بنوری کڑے ہو کے تقریر کرتے تھے کہ اے لوگ و وطر و تراوی کے بعد دعا امان کے بس چلے جاؤ اور نفلے نہ پڑھو یہ نبی کی حدیث کے خلاف ورزی ہے اب یہ کہ رمضان میں وطر پڑھنا بہتر ہے یا وطر چھوڑ کے نفل تو وطر پڑھنا بہتر ہے اس لئے تو فقان جماعت کے ساتھ پڑھی یہ کام کرنے کا ہے گیارہ مہینے آپ وطر پیچھے کر سکتے ہیں جماعت نہیں کر سکتے لیکن رمضان مبارک میں تو جب وطروں کو جماعت سے پڑھنے کو بہتر کہا تو رمضان شریف کی راتوں میں وطروں قرابی کے بعد نفل پڑھنا نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے غور سے سن لو پس ڈرے وہ لوگ جو وہ خلاف کرتے ہیں نبی کے حکم کا کہ پہنچ نہ جائے ان کو فتنا یا آنا جائے ان پر عذاب کرنا جو فتروں کے بعد نفلوں کے عادی ہے اور ان کو حدیث معلوم نہ تھی تو اللہ معاف کرے حدیث رسول کا پتہ چل گیا اب بھی پڑھے دو عذابوں میں سے ایک میں گرفتار ہوں گے الا ان للہ محفظ سماوات والد یاد رکھو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں قد یا لہوان تمہارے وہ جانتے ہیں جس حال میں تم ہو 
ويوم يرجون إليه اور جس دن کی یہ لٹائے جائیں گے اس کے ہاں فَيُنَبِّهُمْ بِمَا مِلُوهُ پس بتا دے گے ان کو ان کے عامل وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيم اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے بس بھئی جیسے جیسے روزہ ہو رہا ہے احمد کم ہو رہی اللہ تعالیٰ اسی وقت میں اور اس درس میں خیر و برکت ڈالے اور امید ہے اسی رفتار سے انشاءاللہ و تعالیٰ وقت معہود میں بطریق محمود مکمل ہوگا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و سلم علی النبی و علی و اصحابی و بارک و صلی و سلم علی اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے محمد انور شاہ کو بھی صحت کاملہ شفا ہے آجل ازے آجس فقیر کو بھی اللہ درس تفسیر بخیر و آفیت تکمیل و تطمیم تک پہنچائے عزیزان گرامی قدر جو تفسیر نشست میں بیٹھتے ہیں اللہ ان کے دل منشرح فرمائے دماغ اور اقل منضبط فرمائے اور انہیں مضبوط مسائل میں حق کا ساتھ دینے کی حمد عطا فرمائے اللہ روزِ تراوی تلاوت اور ذکر دعا سب قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم